بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا وقب ومن سر النفاثات في الأقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر الأسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في نعم وكافي بريدا اللهم صل على سيدنا ولينا محمد صلاة لينا به من يهن وفات وتقديرنا به من الحاجات وترفعنا به عندك درجات وتبلغنا به قصرات من انقرات ميات وبعد ميات وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا اللهم إلا نسألك بقل الفاطمة المظلمة والسبع الثاني أن تفتحنا بكل خير وأن تتفضل إلى بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة كان أهل الخير وأن تعفونا في أديالنا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأبوابنا بكل مهتن فتن بسيط مر ودين غير لك ولكل خير ومتفضل بكل خير ومعت كل خير يا رحمة الرحمن اللهم واصل لنا فقرنا في القرآن الغيب وما صلينا وصلنا في الكريم هذه هدية واسلام لك من الشاملة مقبولة مرضية من آله وآخرنا من صلى الله عليه وسلم اللهم آتي فينا من صلى ولا أكرات أبائه إخوانه من المسلمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه أجمعين وإلى أهل كل صحابتهم رضوان الله تعالى أجمعين وإلى أرواح أجمعين وإلياي والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خصوصا من شيخنا شيخ المسلمين قال سلطان الفين السيد محمد الدين عبد القادر الإلهي قديس الله سلطان ثم إلى أرواح كل يولي من يتعلى أينما كان إن شاء الله مغلبا خصوصنا حضرة الشاطرين من أي بلدنا وسائر يوم إن شاء الله من صغيرهم كبير صغيرهم صغيرهم أجمعين قدس الله أسرارهم ونور الله ركات مدارين اللهم يسر لنا أمورنا وفرج لنا همومنا وكشف لنا همومنا وعد لنا شمراضنا وأمراض أموالنا وأمضى إلينا وأولادنا وأمضى من مرسانا بدعائهم وأمضى من مرضى أمة سيناء من صلى الله عليه وسلم وأحسن مقصودنا ومقصود من جهنمك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من يوم تمامها من رحمة سمولها من عافية حصولها من عيشها الغداة من سيناء يوم من لسانة أمة اللهم كلنا جبار ذاك علينا اللهم اتم سنه اعدالنا وحقق بجهات اعمالنا واخر من عافيه غلونا واصالنا وجعلنا رحمتك ومغفرتك مصيرنا مآلنا وصب سجانا وحيكنا ذنوبنا وعدنا علينا باصلاح ايوبنا وجعل تقوى دادنا وفي جهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا إلى هنا ثبتنا للثقامة وعدنا في الدنيا مجمة من قيامة وخفف لنا ثقل الأبدار وارزقنا عيشا الأبرار وكفنا واصرف لنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ونقاب آبائنا ومواطنا ومشايخنا وأساتذة ومشايخنا 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 من الآب القبلي من النيران ومن الدائري من الأرض من الأرض برحمتك يا ذي الغفار يا ذي الستار وإلى أرواح آبائنا مات الغشائن وساتنا وغبائنا وأمواتنا خاصة وأمواتنا وأمواتنا يا أمة إنك على كل شيء غير وما الله لهم ورحمهم وعفوانهم وعافهم يا رب العالمين اللهم وسلمات والمسلمين والمسلمات اللهي يا إنك القاضي الحاجات 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا برحمة ما هجئ لنا من دينا رشدا ربنا تقبل منا أنك أنت السميرين وتبعيني عن الطلاب الرحيم آمين برحمة الله الرحيم الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة ما يصنعون وسلام سليم من الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بذل الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وهدي قلبي بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ഏറ്റവും ബഹു ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പി എം എസ് തങ്ങൾ അശാത്വരി അവറുകളെ ഈ മഹത്തായ ആത്മീയ സംഗമത്തിന് അധ്യക്ഷത അലങ്കരിക്കുന്ന ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സമാധരണീയനായ പ്രസിഡൻറ്റ് കെ എ മുസ്തഫ സക്കാഫി അവറുകളെ ആ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജിലിസിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വി എം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അഭിവന്യരായ എച്ച് എ അഹമ്മദ് സക്കാഫി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ സാദാത്തുക്കൾ ഉമറാക്കൾ മുത്തഅല്ലിമുകൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഒരു നാടിൻ്റെ ആത്മീയ ആദർശ രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ജൈത്രയാത്ര നടത്തുന്ന മഹത്തായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഹയാത്തിൻ്റെ തുടക്കം എല്ലാ വർഷവും നാം അയവിറക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലിക ഷെഡിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി നൽകിയ വക്കഫ് ചെയ്ത രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിന് പകരമായി ഈ വയലിൽ നൽകിയ രണ്ട് സെൻറ്റ് വയലാണ് ഹയാത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആ വയലുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ബദർ സാഹിബിൻ്റെ വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഹയാത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ആ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഹയാത്ത് എന്ന ഒരു മദ്രസ കാട്ടുപുറം പള്ളി യൂണിറ്റ് എസ് എസ് എഫ് ആണ് അന്ന് നിലവിലുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്ത ഉരുത്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ സക്കാഫി ഉസ്താദുമായും ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുടെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ നാസറുദ്ദീൻ അൻവരി അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഹയാത്ത് പിറക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് പിന്നീട് പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഈ നാടിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ ആദർശ പടയോട്ടത്തിലെ ഞാൻ ഇന്ന് സാദാത്ത് ശാത്രിങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ മനാക്കബിന് ശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു ബദർ ധർമ്മസമരത്തിൽ മസ്ജിദുൽ അരീഷ് ആ മസ്ജിദുൽ അരീഷ് ആണ് കേന്ദ്രമായിരുന്നത് എങ്കിൽ വടുതലയുടെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ആദർശ പടയോട്ടത്തിലെ ഒരു കേന്ദ്രമായി ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മാറിത്തീർന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നിയോഗമാകാം ഹയാത്ത് ഗുരുത്വം ആ ഗുരുത്വത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഹയാത്ത് ഇന്ന് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇല്ലായ്മകളിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നത് അയാ ഹയാത്തിൻ്റെ ഹാദിമുകളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ടല്ല ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാത്മീയമായ ശക്തി 
സാദാ തുസാത്തിരിങ്ങൾ ഞാൻ തമാശ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും കാര്യമായി തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഹയാത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി സയ്യിദ് അബൂബക്കർ ഷാത്തിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സയ്യിദ് അബ്ദുല്ലാഹി ഷാത്തിരി കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അബ്ദുല്ലാഹി ഷാത്തിരി കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് അബ്ദുല്ലാഹി ഷാത്തിരി അസാനി അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ സയ്യിദ് കോഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് അലി ഇഷാത്തിരി ഒന്നാമൻ സയ്യിദ് അലി ഇഷാത്തിരി മാറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സയ്യിദ് ഹംസത്തു ഷാത്തിരി കുഞ്ഞുണ്ണിത്തങ്ങൾ സയ്യിദത്ത് മുത്തുബീവി അഷാത്തിരിയ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹ തുടങ്ങി സയ്യിദ് മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ ഷാത്തിരി സയ്യിദ് ചെറുകുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അഷാത്തിരി അടങ്ങുന്ന ഒരു ഹൈപ്പവറും അതിൻ്റെ താഴെ അല്ലാമ മൂസബിൻ അഹമ്മദ് ബർദ് അലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അല്ലാമ കുഞ്ഞുബാബ മുസ്ലിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അല്ലാമ അമ്മുക്കാരി മുസ്ലിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അല്ലാമ കുട്ടി മുസ്ലിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സൈഹുൻ അൽ അല്ലാമ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അടങ്ങുന്ന മഷായഖന്മാരും മഹാനായ അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ ആത്മീയമായി നമ്മെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കെടുതിയിലും നിലക്കാത്ത പ്രവാഹമായി ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു സാന്ത്വന പദ്ധതി എല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ അടച്ചിടുന്ന സമയത്ത് അടച്ചിട്ട സമയത്ത് ഒരു സയ്യിദിന് താക്കോൽ ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന സാന്ത്വന പദ്ധതി തിരുനബി കുടുംബത്തിനൊരു തണൽ എന്ന പദ്ധതി താക്കോല് ദാനം പടുതലയിലെ ഒരു ജനറൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ആ നദുവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഹാബി ഇട്ട കമൻ്റ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കെടുതിയിലും ഹയാത്ത് എന്ന ഈ സംവിധാനം നടത്തുന്ന ഈ ഇടപെടലുകൾ അത്ഭുതം ഉളവാക്കുന്നു ഒരു മാഷ് അപ്പോൾ ഇതര ഇതര ഇതരർ പോലും നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളെ സാന്ത്വന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ശ്ലാഘിക്കുന്നു എന്നത് ഹയാത്ത് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വലിയ സൈദ്ധാന്തികതയുടെ അതിന് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരത്തിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് അലഹമില്ല ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം കഴിഞ്ഞ ഊർജ വാർഷികത്തിന് വന്നവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അന്ന് നിങ്ങളോടൊരു പദ്ധതി പറഞ്ഞിരുന്നു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പദ്ധതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചു തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഫയാസ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് കല്ലടിയിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കാളിക്ക് അന്ന് എന്തോ അസൗകര്യം ഉണ്ടായിപ്പോയി മഹാനായ കാളി അവറുകൾ റിബൻ മുറിച്ച് ഫാത്തിഹോദി ദ്വാരിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട് ഉദാരമതികളുടെ നിർലോഭമായ ഇടപെടലുകളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ബുർദ്ധ വാർഷിക കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ബുർദ്ധ വാർഷികം വരും വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ബൃഹത്തായ സംവിധാനം മഹാനായ സയ്യിദ് ഫലുലിതങ്ങൾ അൽ ഐദ് റൂസി മക്കാമസ് യാർത്ത് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കിന് അല്പം പറയും ബാ ഹയാത്തിലേക്ക് രക്ഷപെടാം ബാ ഹയാത്തിലേക്ക് രക്ഷപെടാം ഇവിടെ വന്ന് ലോഹർ നിസ്കരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അസർ നിസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് വളരുവടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സയ്യിദുമാർ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ മഹാനായ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് മഹാനായ ഈ കിതാരി മിസ്താദ് സലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സാത്വികന്മാരെല്ലാം ഈ ധന്യമായ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇതൊന്നും വലിയ സംവിധാനങ്ങളാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യഥിയാത്മീയ നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാദാത്തുക്കളും ആലിവീങ്ങളും മഹാനായ ഷെയ്ഹുന ബഹുജത്തുസുന്ന എം ഡി അബ്ദുൽ മജീദ് അൽ ഫൈൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യ ശിലഭാഗാൻ വേണ്ടി എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കടോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കൂടാം പക്ഷേ ബിൽഡിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ മഹാനവർകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അക്കീത മഹാനവർകളുടെ ആത്മീയ നോട്ടവും ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പേരിൽ ബഹുജത്ത് ബഹുജത്ത് സുങ്ങ ദറസ് എന്ന പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ സക്കാഫി ഉസ്താദും അഹമ്മദ് സക്കാഫി ഉസ്താദും ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ മജീദ് ഉസ്താദിന്റെ അബ്ദുൽ മജീദ് ഉസ്താദിന്റെ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ശിഷ്യ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നയന മനോഹരമായ ഒരു ദറസ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാവരും അതിനും സഹകാരികളും സഹായികളുമാകണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ ആത്മീയമായ
ആ പുതിയ അഡ്മിഷൻ എത്രയാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമായിട്ടില്ല ഇരുപത് അഡ്മിഷനായി ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പദ്ധതി കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്നും രണ്ട് കുട്ടികൾ എടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച രക്ഷിതാവ് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന് നിർലോഭം ഇന്നൊരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ഒഴിച്ചാക്ക് പഞ്ചജാതാര കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ഒഴിച്ചാക്ക് അരി കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ പലരുമായി സഹായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനത്തിന് നൽകുന്ന കബൂലിയത്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ ആത്മീയ സ്രോതസ്സുകളുടെ സാധാത്തു ശാസ്ത്രീയങ്ങളുടെ വടുതലയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഉലമാക്കളുടെ അവരുടെ പാരമ്പര്യം ഈ നാട്ടിൽ സജീവമാക്കാൻ അവരുടെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഈ നാട്ടിൽ വളർത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇതിന്റെ സാരഥികളായ സാധുക്കളായ ഞാനും മുസ്തഫ സക്കാഫി ഉസ്താദും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന തായിഫത്ത് മഹാനായ സയ്യിദ് പി എം എസ് തങ്ങളെ ശാസ്ത്രി അടക്കമുള്ള സാധാത്തുകളുടെയും ആലിമീകളുടെയും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു തയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തിത്തരുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ മലർവനി വലിയ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീനും ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന മുസ്തഫ സക്കാഫി ഉസ്താദിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ യോഗം ഉദ്ഘാടിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പി എം എസ് തങ്ങളെ ഷാത്തിരി തൊലിക ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് പരിശുദ്ധ അഹല സുന്നത്തി ജമാത്തിൻ്റെ ആദർശ വടയോട്ടത്തിൽ അനൽപ്പമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ആഭിയത്തുള്ള ദീർഘായു സല്ലാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷുഹൈബ് അൽ ജിഫരി അൽ ഹാഷിമി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സദർ മുദരിസും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വമൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ തൗഫിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എർഫാനി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ദാഴ്വ അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എർഫാനി എനിക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും തോഫിയക്കുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിസാമുദ്ദീൻ സക്കാഫി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ദഴ അക്കാഡമിയുടെ ചീഫ് മെൻഡറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തും തോഫിയക്കുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇമാമും നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സദർ മാന്യമുമായ ഹസൻ മുഷഫി ഉസ്താദ് വളരെ പ്രതിപാദനത്വത്തോടെ തൻ്റെ നൈസർഗികമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ മദ്രസയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്തും ഷെഹത്തും ഏറ്റി നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെബീർ ഹാജി നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ കണക്കുകളും മറ്റും സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആട്ടോ റിക്ഷ വിളിച്ച് സൈക്കിളോ ഓട്ടമില്ല സ്കൂൾ സ്കൂട്ടർ ഓട്ടമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവിധ സഹകരണവും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന കിബീർ ഹാജിക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഒരു തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ് നമുക്ക് ദാൻ നിർവഹിച്ചു അവശതയിലും നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസിലും വന്നെത്തി ഇന്നലെ ഷാദുലി ഹൽക്കയിലും ആദ്യം വന്നിരുന്നു ഷാദുലി ഇമാമിനെ കുറിച്ച് അല്ലാമ മൂസബൻ അഹമ്മദ് വർദലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി എഴുതിയ മൗലിത് രണ്ട് ഹിക്കായ തോതണമെന്ന് ധൃതി നിർബന്ധം പിടിച്ച് അത് ഓദിപ്പിച്ച് ആ മജിലിസിൽ നിന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റഷീദ് ഹാജി എസ് വൈ എസിൻ്റെ സോൺ പ്രസിഡന്റാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും സിഹത്തും നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസി
أعوذ بالله من الشيطان القوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سباك ولا ألبي على أحد يا سيدي سددي أوصي ويا مددي كل ظهيرا للأعداء بالمجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين وعلم أمة سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم مهتم برهتم آية بديل أدش فدم لغري كنا حياة الإسلام ستابر انغلدا رسلين دي أبي بندية مصطفى سقافي أورغل സാധാത്തുകൾ പണ്ഡിതർ നേതാക്കൾ സ്നേഹധനരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഭാവിയുട വാഗ്ദാനങ്ങളായ അരുമക്കിടാക്കൾ മുത്താലിമുകൾ പഠിതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹിതന്മാർ ഇന്ന ഫത്തഹിനാലക്ക ഫത്തഹം മുബീന എന്ന അനശ്വര വാക്യങ്ങളിൽ അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയവും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തവുമായ ഈ ആത്മീയ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഈ ലോകത്തും കബൂലിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുകൂടൽ അവൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നമുക്കെല്ലാം അവൻ ഉതക്കം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അറബല്ലാലമി തരുണത്തിൽ ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ല നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥന നിർഭരമായ മനസ്സോടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മഹാനായ മുത്തനൂർ തങ്ങളുടെ നസീഹത്തിലും ദ്വായിലും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ റബി ഉൽ അവലും എല്ലാ റബി ഉൽ ആഹ്റും എങ്ങും സജീവമാണ് റബി ഉല്ലവൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നേതാവും ജേതാവുമായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഹമ്മദ് മുജിത്തബ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് പ്രസക്തമാണെങ്കിൽ റബി ഉൽ ആഹർ 
അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടികളിൽ പ്രധാനിയായ മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അസീസിൻ്റെ ആട് നേർച്ചയാൽ പവിത്ര ധന്യമാണ് റബീഉൽ അവ്വലിനേക്കാൾ റബീഉൽ ആഹറിലാണ് പല ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അതിൽ ഏറ്റവും സമുന്നതരാണ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അവിടത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമുക്കെല്ലാം ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാരഥന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൽത്ഥങ്ങൾ ഖദ്ദസ്വല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ ഉസ്താ എം ടി മജീദ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ മാസത്തിലാണ് മഹാനായ ഹസൻ മുസ്ലിയാൻ അടക്കം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അവരെയൊക്കെ അനുസ്മരിക്കാനാണ് ഈ വേദി എല്ലാ വർഷവും ഈ മാസത്തിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥര അവർ വഫാത്തായെങ്കിലും നമ്മൾ മരിക്കുന്നതുപോലെയല്ല അവർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ മുത്തൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലി കൗൽ അനുസരിച്ച് അവർ മരിച്ചിട്ടില്ല അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ശരീരം നിരൂപിപ്പുകയില്ല അവർ സജീവരാണ് അവരെയാണ് നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ത്യാഗനിർഭരമായ ജീവിതം നയിച്ച മഹാരഥന്മാർ അവരെ നാം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം തിക്കുറുൽ അംബിയ ഇ ഇബാദത്തുൻ ഒതിക്കുറു സ്വാലഹീനെ കഫാർ അംബിയാക്കൾ അനുസ്മരിക്കൽ അത് ഇബാദത്താണ് ഒതിക്കുറു സ്വാലഹീനെ കഫാറ സ്വാലഹീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കൽ അത് പ്രായച്ചിത്തമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം സിദ്ധാന്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തത്വസംഹിതയുടെ അഹ്ലികാരാണ് മുസ്ലിം അള്ളാഹു അനുസ്മരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കൽപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും സാധനങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും സംഗതികളെയും നാം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ആയത്തുകളിലൂടെ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ നാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കേണ്ടതുപോലെ ആദരിക്കണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്
അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രണ്ട് കുന്നുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മക്കത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉമ്രക്കും ഹജ്ജിനുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം ഇന്ന സ്വഫ ഒൽ മറുവത്ത മിൻ ഷാ ഇരില്ല ഇവ രണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ബഹുമാനിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുപോലെ ഹജറുള്ള സ്വദിന മുത്താൻ പറഞ്ഞു അതും ബഹുമാന സൂചകമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരെയാണ് നാം ഈ സ്വലഹീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കൽ പ്രായച്ചിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വലഹീങ്ങളുടെ നിർവചനത്തിൽ അവരുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് അവലിയാക്കൾ അവർ സ്വലഹീങ്ങളുടെ ഉന്നത വിധാനങ്ങളിലുള്ളവരാണ് അവരിൽ പരമപ്രധാനിയാണ് അവലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് ഇന്ത്യ അവരെ അവലിയാക്കളുടെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാൻ അതുകൂടാതെ ആഴമേറിയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെയും ഉടമയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക നിർജ്ജരിയിലൂടെ സന്മാർഗത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്നുകൊടുത്ത മഹാത്മാവാണ് ഓസുൽ അലം മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീന അതിലുമുപരി മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളിൽ അഗ്രഗണ്യരാണ് ഒരുപാട് പേരക്കുട്ടികളുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റുകളും അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇതിലും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉമ്മ വഴിക്കും ബാപ്പ വഴിക്കും ഓസുല്ലാം മൊഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അജീൽ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാവാണ് അവരെയാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇതെവിടെയും കാണാൻ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും ഇത് വ്യാപകമാണ് ഇതൊന്നും ആർക്കും തടയിടാൻ സാധ്യമല്ല ഓസുല്ലാം മൊഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാരി അവരെ ത്യാഗനിർഭരമായ സേവനങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോകത്ത് ഇന്നും അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് അവരെ ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം അവരെ ആദരിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റു ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഇവിടെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള മഹാത്മാവാണ് ഓസുൽ അല്ല അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഔലിയാക്കളെ പറ്റി എല്ലാവരും ഔലിയാക്കളല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പങ്കെടുത്ത് പറഞ്ഞ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഔലിയാകാം അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഔലിയാകാനും നോക്കത്തില്ല ആ പറയണത് ഇപ്പം ആര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും അവലിയായും ആകുകയില്ല ഔലിയാക്കളെ പ്രത്യേകം കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അവർക്കാണ് ലഹുബുൽ ബുഷ്റ ആ സ്ഥാനമൊക്കെ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാ പിന്നെ അവർ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതവും കൊണ്ടാണ് അതാണ് മഹാന്മാരെ ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഭക്തിയുള്ളവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു 
അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കൾ ഓസുല്ലാന്ന ചുളിവിൽ അവലിയ ആയതല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജാടകൾ കാണിച്ചാൽ അവലിയാകയില്ല നമ്മൾ ഒരാൾ ആദരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ പടി പോയി നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം വെള്ളത്തിലായിപ്പോയി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെ ആദരിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലേ ഒരു പരിധിയിലെല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെടാവുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കിബറാണ് അത് വന്നുപോയാൽ കുഴപ്പമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നവരിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഈ നാടിന് ഒരുപാട് ആത്മീയമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാത്മാ അത് ഉള്ളാൾത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് തലമുറകളെ ദീനിന് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുത്ത് സമർപ്പിച്ചവരാണ് അവർ അതുപോലെ തന്നെ മജീദ് ഉസ്താദ് ഇ കെ ഹസൻ ഉസ്താദ് അവരെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ ദീനിനു വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കായ ആൾക്കാരെ വാർത്തെടുത്തവരാണ് അവരെയൊക്കെ നാം അനുസ്മരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല ഈ ലോകത്തെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാരിലൂടെ ഫൽ മുതബിറാത്ത് അംറ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ദബ്യ തെരിയപ്പെടുത്തിയില്ല ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹശക്തികളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയ അവരോട് നാം എപ്പോഴും പ്രതിബദ്ധരാവും അവരെ ആദരിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ഈ ഈ സന്ദേശം പുതിയ തലമുറകൾക്ക് നാം പകർന്നു കൊടുക്കണം എങ്കിലേ ഈമാനികമായി നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ സാധ്യതമാവുകയുള്ളൂ അവലിയാക്കളെ നിന്ദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഹിബത്ത് മോശമായി പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉലമാഇനെ സാധാത്തുക്കളെ നമ്മളെ മുതിർന്നവരെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളെയൊക്കെ ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കുഞ്ഞുമക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വലം യുവീർ കബീർ വലം വലം അർഹം സ്വകീറന വലം യുവീർ കബീറന ഫലൈസമില്ല അഷറഫുൽ ഖുൽഖ് സ്വല്ല അരൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുമക്കളെ സ്നേഹിക്കാത്തത് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത നമ്മൾപ്പെട്ടവരൻ അപ്പം ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് സ്നേഹം കരുണയോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ട സംഗതികളെ കരുണയോടെ വീക്ഷിക്കണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ ബാധ്യതയാണ് ആർക്കും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനും ദ്രോഹിക്കാനും പാടില്ല എല്ലാവരോടും സ്നേഹമസൃണമായ നിലയിൽ പെരുമാറാനാണ് ഇസ്ലാം ആ സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവലിയ ലോകത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശ വാഹകരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവലിയ ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അവർ നിശ്ചയതെന്ന് ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർ മത അങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചവരല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ അങ്ങനെ പ്രബോധനം ചെയ്തത് അത് മ മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനല്ല അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ തെരിയപ്പെടുത്തിയില്ലേ ദുർമാർഗം സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായിരിക്കും ഇസ്ലാമിൽ ബലപ്രയോഗമില്ല അങ്ങനെയുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആയുധമെടുത്ത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ലേ മോട്ടർ ബൈക്കിൽ നിന്നും മറ്റൊക്കെ ആളെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പാലിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലല്ലേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല നമ്മെ തെരിയപ്പെടുത്തി ആരെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒരാളെ കൊന്നാൽ മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ കൊന്നതുപോലെയാണ് ഭൂമിൽ കലാപമുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ സംഗതി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ 
ഒരാൾ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ മുഴുവൻ മാനവരാശിയെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ആരുടെ ജീവനും പ പവിത്രമാണ് അത് നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായങ്ങളുടെ ജീവനാണെങ്കിലും അതൊന്നും മരിക്കാൻ മഹാന്മാർ പറയില്ല അവരത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആയുധമെടുത്തിട്ടില്ല തീവ്രവാദം കാണിച്ചിട്ടില്ല അവർ സമാധാന ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമാധാന സിദ്ധാന്തമാണ് ലോകത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയ ഔലിയെ നാം ആദരിക്കണം അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹി അവർക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല വിഷണ്ഡരാകാനില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവലിയ ഇതൊന്നും പേടിക്കാനില്ലെന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സംരക്ഷമൊന്നും നമ്മുടേത് ആവശ്യമില്ല ഭൗതികമായ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യം അവർക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പരി വി ഐ പികളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ പട്ടാളം ഉണ്ടാകും പോലീസ് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവലിയ ഇനതൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു കാവലേർപ്പെടുത്തിയവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവലിയ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെന്നും അവർ അനുസ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു സന്നാഹങ്ങളുമില്ല അള്ളാഹു അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയും ജീവിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ദീനിനെ ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നാം എപ്പോഴും വിധേയരാവണം എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ മാൻ ശരിയാവുകയുള്ളൂ ഈ ഇവരെയൊക്കെ പറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് ഈ വേദി വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഹയാത്തിൽ നിസില നമ്മുടെ വടുതല നാടിൻ്റെ ആത്മീയമായ ഉത്കർഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പാരമ്പര്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നാനോമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം എല്ലാവരും കലവറയില്ലാതെ പിന്തുണ നൽകണം നമ്മുടെ ഉസ്തവ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരല്ല ജലാൽ മദനി ഉസ്താദൊക്കെ അവരോടൊപ്പം ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും പേരൊന്നും പറയാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല അവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് ഇപ്പോൾ ഈ സഭകളിൽ ഇവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് ഈ പന്തലൊക്കെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം വേണം അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതൊരു മനസ്സാണ് അള്ളാഹു അത്തരം നന്മയുടെ മനസ്സുകൾ എല്ലാവിധത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അളവറ്റ സവാബുകൾ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകുമാറാകട്ടെ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും വരാറുമുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവ കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമായി ഭഗ്യന്തരേണ പറഞ്ഞാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത അഹുൽസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അഖീതയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മ മടുതലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ സംഭവമാണ് ആർക്കും അത് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം വടുതലയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ദിറസുകളൊക്കെ നിശ്ചലമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി പേരിന് പോലും ദിറസുകളില്ല നമ്മുടെ കാട്ടുപുറം പള്ളിയിൽ വലിയ ദിറസ് നടന്ന സ്ഥലം പള്ളിയാണ് കൂട്ടൂർ പള്ളിയിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാർ അവിടെയും മുതരിസ്മാരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അപ്പം അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമാണ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ല നമ്മൾ ദിറസ് ഇപ്പം അലഹമില്ല നമ്മുടെ കാട്ടുപുറം പള്ളിയിലും ദിറസും എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതേറ്റെടുത്തവർക്ക് 
ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പാരിയൽ ജലാദ്യം മന്ത്രി ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പാരി എന്നുമല്ല അവരൊരുപാട് പ്രയത്നങ്ങളിലാണ് കാരണം ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ഒരു വീട്ടിലെ കാര്യം പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുക പത്തിരുപത് മുപ്പത് കുട്ടികളൊക്കെ പോറ്റുക അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ അത് വലിയ മഹിതമായ സേവനമാണ് അള്ളാഹു വലിയ സ്വഭാവുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് നാം ശക്തി പകരം എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകണം അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം ഹയാത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം വടുതലയിൽ ഏതൊരു ഇതില്ലാതെ ഞാൻ പറയുകയാണ് വടുതലയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്നില്ല അള്ളാഹു ഉയർത്തി ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ഗതകാലം നമ്മൾക്ക് മുമ്പേ നടന്ന മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ ദ്വാമർഗത്തുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാപനം ഇവിടെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ വളർന്നു പന്തലിച്ച് നിലനിൽക്കണം എന്ന് നാം എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കണം അതിന് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും നൽകണമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ഈ സംഗമം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി കബോൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാളെ അവൻ്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ തിരുസവിധത്തിൽ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച സർവരെയും അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ ഏറബല്ലാലമീൻ ബഹുനിരായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളവരുകളുടെയും അതിലെല്ലാം ഉപരി ഗൗസുല്ലാലം സുൽത്താനിൽ ലൗലിയ അഷേഖ് അസയ്യദ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി കദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തുടങ്ങി റബിയുല്ലാഹർ മാസത്തിൽ വിട പറഞ്ഞ ഒട്ടനവധി മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സമ്മേളനമാണിത് കൂടാതെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വാർഷിക സംഗമം കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം വടുതലയിൽ പൗരാണിക കാലത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്സത്തും യഥാർത്ഥ ആദർശവും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിനാകമാനം മാതൃകയായി ആത്മീയ നേതൃത്വമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഒട്ടനവധി സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ വടുതലയുടെ മണ്ണിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാലശേഷം ഈ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം വിദ്യാർത്ഥുകാരുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ സുനത്യമാഴത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പുരാതനമായ പള്ളികൾ പോലും 
ബിദായിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നത്തെ സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ എളിയ പ്രവർത്തകരാൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനമാണ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ല ഹയാത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിയായ ആശയാദർശങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അത് യഥാവിധി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ആ ആദർശത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുത്ത് വടുതലയുടെ പൗരാണിക പാരമ്പര്യം സംസ്കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നതാണ് ഹയാത്തിൻ്റെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യം അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ നല്ല ഒരു മുൻ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വടുതല ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊച്ചു പൊന്നാനി എന്നാണ് പൊന്നാനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ മക്ക എന്നാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പോലും ചോദ്യം വരാറുള്ളത് കേരളത്തിലെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അതിനുത്തരം പൊന്നാനി എന്നാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളുടെ പറുദീസയായിരുന്നു പൊന്നാനി അതേ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാരാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് കൊച്ചു പൊന്നാനി എന്നാണ് വളരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് മഹാനായ വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസിൽ മഹ്ദൂം മഹാനവറുകൾ വടുതല കാട്ടുപുറം പള്ളിയിൽ വന്ന് ദർശനം നടത്തിയാണ് വടുതലയിൽ അമ്മുക്കാരി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണന്തറയിലെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ യാഹുല കണ്ണന്തറ കഫാ കുമോ ഷറഫ കണ്ണന്തറക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എൻ്റെ ശേഖായ അമ്മുക്കാരി മുസ്ലിയാർ കണ്ണന്തറക്കാരനാണ് എന്നതാണ് കണ്ണർ കണ്ണന്തറ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് അല്ലാമ മൂസ മൂസൽ ബർദലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും വലിയ ഔലിയാക്കളെ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയ പണ്ഡിത പടുക്കളെ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കൊച്ചു പൊന്നാനിയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വടുതലയിൽ പല പ്രമുഖ കുടുംബങ്ങളിലെ പല ആളുകളും വഹാബിസത്തിലേക്കും മൗദൂദിസത്തിലേക്കും പോയപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ശബ്ദ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദിക്കാനുള്ള അവസരമില്ലാതെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാനായ ഇ കെ ഹസം മുസ്ലിയാർ നബ്ബറല്ലാഹു മർക്കദഹു അനഫാനബിഹി മഹാനവറുകളെ പോലെയുള്ള ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ വടുതലയിൽ വരികയും അങ്ങനെ നിരന്തരമായ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് വടുതലയിൽ ഹയാത്ത് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സുനത്യമായത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത ലക്ഷ്യം മരിക്കുന്നത് വരെ സുന്നിയായി ജീവിക്കുക എന്നതും സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ സംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളെ തരിയപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി വിദേഹത്തുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആശയപരമായി അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ് സുന്നി സംഘടനകളുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ലക്ഷ്യം ആ രംഗത്താണ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽമാൻ അൽ എൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം 
വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും പലതും ധരിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് ഒരു ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചു ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അൽ ഹലാലു ബയ്യനുൻ വൽ ഹറാമു ബയ്യനുൻ ഒ ബൈനഹുമാ മുസ്തബിഹാത്തുൻ ലാ യാലമുൻ കസീറും മിനൻ നാസ് ഹലാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അൽ ഹലാലു ബയ്യനുൻ ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല മുസ്ലിങ്ങളും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ചില കമൻറ്റുകൾ എഴുതി ഇസ്ലാമിനെ ഒന്നുകൂടി കരിവാരിത്തേക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് എളിമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഹലാൽ എന്നറിയില്ല ഇത്തരമൊരു വിവാദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല എന്തു പ്രതികരണമാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഭംഗിയാവുക എന്നറിയാത്ത ഒരു സമൂഹമാണെന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ജീവികളായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം പരിഹാരം മുസ്ലിം സമൂഹം ഒരു ജീവൽ സമുദായമായി ഒരന്തസ്സുള്ള സമുദായമായി നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചാൽ എൽ മുഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവൻ അറിവാണ് അറിവ് നേടണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് അറിവാണ് ആ അറിവ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സ്വായത്വമാക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മുഹ്മിനിൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ആവണം മദ്രസയിലെ പഠനം കൊണ്ട് നിർത്തുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദാവാ കോളേജിലെ പഠനം കൊണ്ട് നിർത്തുകയല്ല ഓരോ ദിവസവും ഇന്ന് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് നല്ല വിശ്വസ്തരായ ഉസ്താദുമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എവിടെയും അവസരങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാ പള്ളികളിലും രണ്ടും മൂന്നും ഡിഗ്രി എടുത്ത ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ആ ഉസ്താദുമാരെ സമീപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉള്ള അറിവിനെ നവീകരിക്കുവാനും ഇല്ലാത്ത അറിവുകൾ നേടാനും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തയ്യാറാവേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം തികഞ്ഞവനാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് പല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞാൻ ആരെയും വിമർശിക്കുകയല്ല അവരെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ആരും തയ്യാറല്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി അറി അറിവിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കില്ല മറിച്ച് ഏത് വിഷയം വന്നാലും എല്ലാവരെക്കാളും മുന്നേ കയറി ഫത്തു കൊടുക്കാൻ വിധി പറയാൻ നമ്മൾ വളരെ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നു ഇത് വിവരമില്ലാത്തതിൻ്റെയും വിവരമില്ല എന്ന വിവരമില്ലാത്തതിൻ്റെയും അടയാളമാണ് ഒരു മനുഷ്യനേറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വിവരമില്ല എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാവലാണ് അതുപോലുമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ജനങ്ങളെയും അതുവഴി ഇസ്ലാമിനെയും കരിവാരിത്തേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടും എന്നോടും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ അറിവുകൾ വളരെ പരിമിതമാണ് അള്ളാഹു തന്ന അറിവുകൾ മുഴുവൻ പിടിച്ചാലും മുഴുവൻ സ്വായത്വമാക്കിയാലും ഒമാ ഊത്തിത്തുമ്മിനൽ എൽമി ഇല്ല കലീല അത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന സമുദ്രം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിക്കാനും നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നവീകരിക്കാനും നാം തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം അൽ എൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഒരു ഹദീസിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചക വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് അൽ എൽ മുഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ആയുധമല്ല തീവ്രവാദമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയകളിലൂടെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമല്ല അൽ എൽ മുഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം 
മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഈ സമുദായം ഒരു ജീവസുറ്റ ജീവൽ സമുദായമായി നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ അറിവ് മാത്രമാണ് അതിന് പരിഹാരമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതുൾക്കൊണ്ടവരാണ് നോളജ് സിറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുൾക്കൊണ്ടവരാണ് ഇൻഫോ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുൾക്കൊണ്ടവരാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുൾക്കൊള്ളാത്തവരാണ് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ തുനിയുന്നവരാണ് ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹയാത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് അറിവ് നേടുക എന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടുത്തെ മദ്രസയും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദാവ കോളേജും ഈ ദാവ കോളേജിലേക്ക് ഇന്നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ പരമാവധി പ്രായവും അതിനുള്ള യോഗ്യതയും ഒത്ത കുട്ടികളെ പരമാവധി ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കണം വടുതലയിൽ മഹ്ദൂമൊക്കെ ദർശനം തീരുന്ന കാലത്തും അതിനുശേഷം ഹിതായത്തിൽ മൂർഖനാനുസ്താദൊക്കെ ദർശനം എത്തുന്ന കാലത്തും ഒരുപാട് നാട്ടുകാരായ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂർഖനാനുസ്താദിൻ്റെ ദർശിൽ പത്ത് മുപ്പതോളം നാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ചക്കാലത്തൊക്കെ ആവിൽ നടക്കുന്ന ദർശിലും നാട്ടുകാരായ ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ഓതിയിരുന്നത് അങ്ങനെ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ ഈ ദായവ കോളേജും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഉസ്താദുമാരെയും നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാത്തിഹ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മുടെ അത്തഹിയാത്ത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫറലുകൾ നാം യഥാവിധി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നജസിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം കറക്റ്റാണോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ കബറിലെ ജീവിതത്തിൽ ഉഹറവിയായ ജീവിതത്തിൽ പാരത്രിക ലോകത്ത് നമുക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട വസ്തുക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അറിവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേടാനുള്ള അവസരമാണ് അതിനുള്ള സന്ദേശമാണ് അതിനുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്നത് ലക്ഷ്യമിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് അതാണ് ആദ്യത്തെ ആദർശപരമായ വിശുദ്ധി കലർപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസം അത് അതിൽ ജനങ്ങളെ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്ന ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യവും അതോടൊപ്പം അറിവ് ആ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ അറിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യവും ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം നിങ്ങൾക്കറിയാം സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് സാമ്പത്തികമില്ലാതെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതിന് സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കിയൊന്നും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല മറിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഉദാരമതികളായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങളാണ് ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുക എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ റാഫി ഹാജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ ഹിതായത്തിലൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അന്ന് എന്നെ അറിയുന്നവർക്കറിയാം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി വെക്കാൻ പിരിവിന് പോകാൻ പോലും ആരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമെന്ന് ചെന്നാൽ ചീത്ത കേൾക്കുക എന്നല്ലാതെ അഥവാ തന്നാൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രം കിട്ടിയ അത്രയും വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടിയ ചരിത്രം എനിക്കുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ആയിരം രൂപ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊന്ന് റാഫി ഹാജിയാണ് അള്ളാഹുവോടത്തെ കബർ പ്രശോഭിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ ഹയാത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തുണ്ടാക്കിയ ഷെഡ് അന്ന് ഇതിനെ കല്ല് തന്നത് ആദ്യമായി ഇതിന് പണിയാനുള്ള കല്ല് തന്നത് നമ്മുടെ ഹക്കീമിക്കയാണ് മരിച്ചുപോയ ഇക്ബാൽ മൻസില്ല അബ്ദുൽ ഹക്കീം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹവും അതുപോലെ കൈരളി ജോലേസിലെ നാസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയും ഹക്കീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പക്ക് വേണ്ടിയും നീയത്താക്കി തന്ന കല്ലുകൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ തരുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഹക്കീമിനെ ഓർക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല താജുൽ ഉലമയെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കറാമത്ത് അനുഭവിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹക്കീം സാഹിബ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുടുത്ത കബർ വിശാലക്കമാർ അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല അന്ന് താജുൽ ഉലമ ഹിതായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ 
ആ സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടിയെ കുറച്ച് പ്രായമായി പക്ഷേ അക്ഷരസ്ഫുടതയോടെ സംസാരിക്കല്ല ഭാ 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 എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചികിത്സിച്ചു ഒരുപാട് അസ്മാവുകാരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ചികിത്സിച്ചു ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു പക്ഷെ പരിഹാരമില്ല താജുലുലമ ഹിദായത്തിൽ വന്ന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് വന്ന് ഷർട്ടൂരിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഹക്കീമിക്കോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരണം വന്നു കൈ കഴുകി വരുന്ന താജുലമ്മയോട് വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി മുഖത്തിനെടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ സംസാരിച്ചോളും സമയമായിട്ടില്ല ഇനി ചികിത്സിക്കേണ്ടതില്ല ആ കുട്ടി യാതൊരു വൈകല്യവുമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അന്നുണ്ടായി ഞാൻ എല്ലാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തരം വലിയ മഹത്വക്കളുടെ വറക്കത്തുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ജലാൽ മദനി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ മേൽനോട്ടമാണ് ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ വറക്കത്തുകളാണ് ആ വറക്കത്തുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഈ കൊറോണ കാലത്തും ഒക്കെ പിടിച്ചു നിന്നത് എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശമ്പളമില്ല കൊടുക്കാനില്ലാതെ കറണ്ട് ചാർജ് അടക്കാനില്ലാതെ ചന്തിരൂരിൽ പോലും ഓരോ പള്ളി കമ്മിറ്റികൾ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ വന്ന് പരാതി പറയുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായി മഹല്ലിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയെ പോലെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്കും ചന്തിരൂരിലുള്ള എല്ലാ തൊക്കാവ് കമ്മിറ്റിക്കൊന്നും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയില്ല പലരും പൈസ ഇല്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് വലിയ ഒരു പ്രതിബന്ധങ്ങളിലൊന്നും ചാടാതെ കുറേ മശക്കത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ജലാൽ മദിനി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അലഹമില്ല ഇനിയും വലിയ ഒമിക്രോൺ വരാൻ പോകുന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വൈറസിൻ്റെ പുതിയ വകഭേദം അത് നാളെ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ വീണ്ടും അതിശക്തമായ കോറനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്നും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്നും രോഗബാധിതരായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇനി എത്ര നാൾ കൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആശങ്കയിലാണ് ലോകം പല രാജ്യങ്ങളും വിമാന സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ലോകത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളിൽ മാതൃകയായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നത് അത് നാം മറക്കരുത് മലയാളിക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് കേരളം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഖൈറുള്ള ഖൈറുള്ള എന്ന അറബികളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗോ ഗോഡ്സ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഖൈറുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഖൈറുള്ള എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അത് ലോപിച്ചാണ് കേരളയായത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഹലാലല്ല നാർക്കോ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദല്ല ലവ് ജിഹാദല്ല എന്ത് വിവാദങ്ങൾ എന്ത് മാനസിക വൈറസുകൾ വന്നാലും ആ വൈറസുകളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത് ഏത് വിഭാഗമാണെങ്കിലും ഏത് ജാതി മതത്തിൻ്റെ ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ കുറേ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ കേരളമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ കേരളമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊറോണയിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെ ഏറ്റവും പുറകിലാക്കി സലാമത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദർസുകൾ അടക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മദ്രസകൾ അടക്കേണ്ടി വരും പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കായ വിദ്യാർത്ഥികൾ സുബഹിനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഓതുന്ന ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഹൈറുദ്ദായി അൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽമീൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന അത് മാസങ്ങളോളം നിലച്ചുപോയി അതുപോലെ പള്ളിയിലെ വാങ്കുവിളി പോലും പല പള്ളികളിലും ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി ദർശുകളൊക്കെ അടച്ചു ഇനി ഒരവസ്ഥ അതിലേക്ക് വരരുത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കൊറോണ അല്പം ഒന്ന് ശാന്തമായപ്പോൾ തന്നെ കല്യാണ മാമാംഗങ്ങൾ തെക്കൻ കേരളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
നാം മറന്നുകൂട അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്ന സന്ദർഭം വന്നാൽ അള്ളാഹു അവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെയും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഒരു മുത്തുമാലയുടെ ഒരു തസ്ബീഹ് മാലയുടെ നൂലങ്ങ് അറ്റിച്ചാൽ നൂല് കട്ട് ചെയ്താൽ ഓരോ മണിമുത്തുകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കനി ലാമിൻ കുത്തിയാസിൽക്കുഹു നൂല് പൊട്ടിച്ച തസ്ബീഹ് മാല പോലെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊറോണക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ആ പേര് മതിയാകത്തത് കൊണ്ട് ഒമക്രോൺ എന്ന പേര് വെച്ച് പുതിയ പേരിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് മാനസികമായ വൈറസുകൾ ശാരീരികമായ വൈറസിന് പുറമെ മാനസികമായ വൈറസുകൾ ഒന്നിനു പുറമെ ഹലാൽ എന്ന പേരിലും നാർട്ടോ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ അങ്ങനെ പല പേരിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിം സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഗാഠമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹയാത്തിൻ്റെ മഹത്തായ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള സാധുക്കളായ ആളുകൾ അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വലിയ വരേണ്യ വർഗത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളല്ല ഈ ഹയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല പ്രധാനമായും ഈ ഹയാത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് ഉണ്ടായതും സാധുക്കളായ കൂലിപ്പണിക്കാരായ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ തരുന്ന നാണയത്തുട്ടുകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി സൗജന്യമായി മണ്ണ് ചുമന്നിരുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മറക്കാനാവാത്ത വലിയൊരു ചരിത്രം കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ പോലെ ദിഷണാശാലികളായ നേതൃത്വം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുവന്ധരായ മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ബഹുവന്ധരായ മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് തൻ്റെ കൈപ്പിരിവ് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം മദ്രസകൾ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ സ്ഥാപിച്ച മദ്രസയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വഴതു പറഞ്ഞ് പിരിവെടുത്ത് മദ്രസകൾ സ്ഥാപിച്ച് നടത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച മാത്രവുമല്ല ഷെയ്ഫന എ പി ഉസ്താദിനും മർക്കസിനും തൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഇന്നും ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ഒരു വലിയ സാദാത്ത് കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്നവരാണ് മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ എത്തി നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹൃദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരുപാട് നാൾ അഹൽസുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന് ഹിതമത്തെടുക്കാൻ അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആഫിയത്തും തോഫീക്കുകളും അള്ളാഹു നൽകി ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ത് വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നത് അതപുകേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നേരത്തെ വിശദമായി നമ്മുടെ വന്നിരായ കാലി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും കടന്നുകൊണ്ട് ഹ്രസ്വമായ രീതിയിൽ തങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു നമ്മുടെ വടതലയിൽ സാദാത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമുക്കറിയാം വടതൽ സാദാത്തുക്കൾ ഷാത്തിരി കുടുംബം അത് വലിയ കുടുംബമാണ് യഥാർത്ഥ സാദാത്തുക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സാദാത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പല പ്രദേശത്തും സാദാത്തുക്കളായി പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ കബീൽ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണി അവർക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഷാത്തിരി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് യമനിലെ ഹലർമൗത്ത് വഴി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ പരമ്പരയുള്ള സാദാത്തുക്കളാണ് മാത്രവുമല്ല വടതലയിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വടതല മക്കാം ഇന്നും വടതലയിൽ പല ആളുകൾക്കും ഇസ്തിക്കാമത്തില്ലാത്തതും അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ കറാമത്ത് തന്നെയാണ് പല ആളുകളും എത്ര വിഷമം അനുഭവിച്ചാലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം കരകയറി പോകുന്നതും സാദാത്തുക്കളിലെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തമുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ ഹയാത്തിൻ്റെയും 
അതുപോലെ സുനത്തി അമ്മാവത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു ഇനിയും ഞാൻ സുദീർഘമാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ബാദ്ഷ സക്കാഫി ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്താനുണ്ട് തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് സാരോപദേശം നൽകുന്നതിനുമായി ബഹുവന്നരായ മുത്തന്നൂർ തങ്ങളവരുകളെ സാദരം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرت ربنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرت الأنبياء والأولياء والعلماء والزخاد والصالحين خصوصا وإلى حضرت البدليين واللحديين والخندقين والخيبريين وإلى حضرة خاجة معدين جستي اللجمير قدس الله سره اللزيز وإبنه فخر الدين باب السلوار قدس الله سره اللزيز وإبن إبنه أسام الدين سامبار قدس الله سره اللزيز وإلى حضرة جدي علي القطب اللهد القدس الله سره اللزيز وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللزيز وإلى حضرة اللولياء من مشارك الأرض إلى مغاربها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അസ്ഹാബുൽ ബദറിൻ്റെ ഹുദൂറും അവിടത്തെ ഹിമായത്തും ഹിഫ്ലുമൊക്കെയുള്ള നല്ല ഒരു സദസ്സാക്കി അള്ളാഹു ഇതിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹിയദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി കദ്ദസാഹു സറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ജിസ് സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്ത് എത്രയോ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് നേരത്തെ ഈ സദസ്സിലെത്തിയ ആളുകളുണ്ട് ഞാനും ഇന്ന് രാവിലെ ഈ മജിലിസിന് വേണ്ടി ഏഴു മണിയോടുകൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടത്തേക്ക് പരിപാടിക്കെത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നര ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട് അപ്പോഴാ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ ഇനി തിരിച്ചു പോകണമല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ സംഘാടകരാരും തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മിനിറ്റുകളിൽ കോളുകൾ വരും പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ വിളിക്കും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെ കമ്മിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞതാണ് സമയം ഇനി എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് 
ഏതായാലും അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന ഈ മജിലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന നിലയിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മൻ ഈ സദസ്സിന് വലിയ ഹുറുമത്തുണ്ട് ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തികളെ ബഹുമാനിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ആദരിച്ച സ്ഥലങ്ങളെ ആദരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ആദരിച്ച മാസങ്ങളെ ആദരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന മോശമായി കാണാൻ പറഞ്ഞതിനെ മുഴുവനും മോശമായി കാണുക ഇത് ഒരു മുഹമ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പൊരുത്തം കിട്ടാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളാണ് ഒരു സദസ്സിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വാപ്പൻ്റെ ഇമ്മൻ്റെയും പൊരുത്തം കിട്ടാൻ അങ്ങനെ പൊരുത്തം ഒരാളില്ലെന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത പൊരുത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ അത് ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അത് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനും പ്രയാസമാണ് നാം ഒരു സദസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ത് സദസ്സ് എന്ത് ഒറോസ് എന്ത് നേർച്ച എന്ത് തങ്ങൾ എന്ത് മൂലേര് എന്ത് ദെറുസ് മദറസ എന്ന ഒരു വാക്ക് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരികയോ ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അതോടുകൂടെ അവൻ നേടിയെടുത്തത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീട് അത് ഒരിക്കലും ആ മുറിവ് ഉണങ്ങുകയില്ല വലായൽ താമുസാനോ നാവ് മുറിയാക്കിയ ഒന്ന് ഓയൽമെന്റ് തേച്ച മാറൂല ഒരു കത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയാൽ ആ സ്ഥലം മുറിവ് വന്നാൽ ആ മുറിവിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓയൽമെന്റ് തേച്ചാൽ ആ മുറിവ് മാറിത്തോളൂ പക്ഷെ ഒരാളെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചു ഒരാളെ നാം വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദന ഓയൽമെന്റ് തേച്ച മാറൂല അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് നാം പോകുമ്പോ ഈ സദസ്സിനോടുള്ള ഹുറുമത്തുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത് പരിപൂർണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു പോകണം അപ്പോഴാണ് ഈ സദസ്സിൻ്റെ പൂർണമായ വറക്കത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആറ് മണിക്ക് വന്നവരുണ്ട് കായം കുളത്തിന് സേർക്കും കുഞ്ഞാൻ അല്ലേ ഒക്കെ അലഹമില്ല ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് എത്തുക എന്ന് അങ്ങനെ പല ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ ഉച്ചയോടുകൂടെ വന്നത് മുതൽ ഇതുവരെയും നമുക്ക് എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട ആണ്ടാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ അള്ളാഹു മഹുഫിറത്ത് നൽകട്ടെ നിഷാദ് അവൻ്റെ ഒരു മോനും രണ്ട് സഹോദരിമാരും ചേട്ടനും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഒരു സഹോദരിയും രണ്ട് ജേഷ്ഠനും മോനുമൊക്കെ വീട്ടിലെ ഒരേ രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇനി അതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊന്നും അള്ളാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നാം മഹബത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അതുകൊണ്ട് ഈ 
ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണത് അവൻ ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടറാകാം ഒരുപക്ഷെ അവൻ എഞ്ചിനീയർ ആവാം ഒരുപാട് വലിയ ഭൗതികവും മതപരവുമായ ഒരുപാട് ഡിഗ്രികൾ അവനുണ്ടാവാം ചില ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപകാരം കാണാറില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉപകാരം കാണാറില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ജിദ്ദയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് ജോലി ശരിയാവുന്നില്ല എനിക്ക് ജോലി ശരിയാവുന്നില്ല ആ ജോലി ശരിയാവണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്കെന്താ ജോലി എന്താ വിവരം ഉള്ളത് ഉസ്താദ് എനിക്ക് നാല് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയും നാല് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയും ആ നാല് ഭാഷ ഏതൊക്കെയാ ഇംഗ്ലീഷ് അറബിയിലേക്കും അറബി ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഉറുദുവിലേക്കും അങ്ങനെ നാല് ഭാഷ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷന് കഴിവുള്ള ഈ വ്യക്തി നാലോ അഞ്ചോ ഡിഗ്രികൾ അവൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഡിഗ്രികൾ അവൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ തക്കുവയോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാണ് പക്ഷേ എവിടെ ജോലിക്ക് കയറിയാലും ജോലി ശരിയാവൂല നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും അവന്റെ സി വി നോക്കിയാൽ ബയോഡാക്ക നോക്കിയാൽ ഏത് കമ്പനിയിലും അവന് ജോലിക്ക് കയറ്റും കാരണം അത്രയും കഴിവുകൾ ഈ സി വിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ കയറ്റും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ഓൻ പറയും ശരിയാവൂല ഞാൻ ഇത് ശരിയാവൂല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകും അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാഴ്ച അവിടെ നിൽക്കൂല രണ്ടാഴ്ച നോക്കും അത് ശരിയാവൂല അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന് ഷൈത്താന്മാർ കൂടികൂടി രണ്ട് ഷൈത്താന്മാരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സമ്മ ഹൈർ ദാക്ക ഹൈർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഷൈത്താന്മാരുണ്ട് ഫത്ത് പത്ത് കിതാബിന്റെ അഷറത്ത് കുത്തുവിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫത്തുഹൽ കയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കിതാബ് കാണാം അതിൽ കാണാം സമ്മ ഹൈർ ദാക്ക ഹൈർ എന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഹാഷിയിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് ഷെയ്ത്താന്മാരുടെ പേരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ തോന്നും അവിടെ നിൽക്കണം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ തോന്നും ഇവിടെ നിൽക്കണം അതാണ് സമ്മ ഹയർ അല്ലേ ദാക്ക ഹയർ ഇതെടുക്കുമ്പോ തോന്നും അതാണ് എക്സൈസിലൊക്കെ കയറി ഉണ്ടാവുക ഷെയ്ത്താൻ കൂടും അങ്ങനെ രാവിലെ അങ്ങ് കയറി രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം സമയം അവിടുന്ന് മുഴുവൻ വലിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഒരു കസ്റ്റമ്പർ കയറിയതാ അപ്പോ ആ ടെക്സൈൽസിന്റെ പണിക്കാർ കരുതി അലഹമില്ല അന്ന് രാവിലെ തന്നെ നല്ലൊരു കസ്റ്റംബർ ഒക്കെ കിട്ടി ഷോനൊരു പതിനെട്ട് സെറ്റ് ചുരിദാറൊക്കെ വലിച്ചിടിപ്പിച്ച് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഷർട്ടും ഒക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാതെ പോന്നാൽ ആ കടയിലുള്ള പണിക്കാർ എന്താ പറയാ നല്ലൊരു കസ്റ്റംബർ അലഹമ്മദ് ഓൻ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ ഇത്രയും വലിച്ചിടിപ്പിട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ഒരു ജോലിക്കാരൻ എന്താ നമ്മളെ പറ്റി പറയാം നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടൂല എന്താണ് എന്നതുപോലെ വലിയ ആ സമ്മ ഹയർ ദാക്ക ഹയർ മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓതുമ്പോ തോന്നും അവിടെ ഓതണം അവിടെ ഓതുമ്പോ തോന്നും ഇവിടെ ഓതണം എല്ലാരും ഷെയ്ത്താന്മാർ പിടി വിടും അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഷെയ്ത്താന്മാരുടെ പേരാണ് സമ്മ ഹയർ ദാക്ക ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഷെയ്ത്താന്മാർ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടുകാരൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നും ആ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകണം ആ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനിയിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഒരു മാസം തികച്ച് എവിടെയും അവൻ നിൽക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ദ്വാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ഗൾഫിലുള്ള ബില്ലാദൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കമ്പനിയുണ്ട് ക്ലോക്ക് ടവർ അടക്കമുള്ള അറഫ് മിനായിലുള്ള നമ്മുടെ ജംബ്ര എറിയാനുള്ള പാലമടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ആ വലിയ കമ്പനിക്കാരാണ് വലിയ കോണ്ടാക്ടുകാരൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരാള് നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കവിടെ ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അവനെ ആ ജോലിയിൽ കയറ്റി ജോലിയിൽ അവൻ്റെ സി ബി നോക്കുമ്പോൾ അവനെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായി തന്നെ 
കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സ്റ്റാർട്ടിങ് എണ്ണായിരം റിയാല സുബാണ എണ്ണായിരം റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഉണ്ടാവും വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ആറായിരം റിയാലാണ് ആറായിരം റിയാൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എണ്ണായിരം റിയാൽ ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കൂട്ടണ്ട പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോല മുതൽ കൂട്ടാൻ ഞാനുങ്ങളും സാറാണല്ലോ ഞമ്മളെ മുതൽ കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഉള്ളു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക ഇന്ന് പടശോനായ ചെങ്ങായ്ക്ക് എണ്ണായിരം റിയാൽ ശമ്പളം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇക്കാമയുണ്ട് ഇക്കാമ പുതുക്കി കൊടുക്കും ലീവ് സാലറി ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ബില്ല് കമ്പി കമ്പനി പേ ചെയ്യും എല്ലാം കമ്പനിയാണ് മൂന്ന് മാസം കമ്പനിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു എൺപതിനായിരം റിയാലിന്റെ നല്ല കാറ് കമ്പനി വാങ്ങി കൊടുക്കും ഇനി എന്തിനാ വേണ്ടിയത് സുബാനല്ല ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്താറ് ദിവസമായപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവൻ ഇറങ്ങി സമ്മ ഹൈർ ദാക്ക ഹൈർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ത്താൻ അവനെ പിടികൂടി അവൻ ഇറങ്ങി പിന്നീട് അവനെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോ ഓനല്ല ശമ്പളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവനോട് കുറച്ച് പൈസ നമ്മളെ മദ്രസൊക്കെ പള്ളിക്കൊക്കെ വാങ്ങ ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ശമ്പളൊക്കെ നല്ല ഉഷാറാണല്ലോ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അര മാസത്തെ ശമ്പളം വന്നാലും നമുക്ക് തന്നെ പൈസ ആവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ അത് ശരിയാവില്ല സുബാന ചെല്ല ഓനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഓനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മക്ക് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുക നമ്മക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ആകെ ഭ്രാന്ത് അടിക്കണ്ട് ഇത്രയും ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരാള് സുബാനല്ല ഇരുപത്താറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര നീ എന്തെങ്കിലും വല്ല കുരുത്തക്കേടും നീ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവനോട് എൻ്റെ വാപ്പനെയോ ഉമ്മനെയോ ഉസ്താദുമാരെയോ സ്കൂളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനെയോ നി വല്ല ഉറപ്പും അവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഉഷാറായി ആലോചിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സംഗതി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ എന്നാൽ അത് പറയാൻ ഈ ഒലക്ക മുണങ്ങിയിട്ട് സുന്നാമാക്കി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒലക്കാരനെ തിരിയാൻ നോക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലേ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവും ഉപയോഗശൂന്യമായി അങ്ങനെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം അല്ലേ ആ ഒലക്ക ഒരല് ഇതൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും സംഗതി മനസ്സിലായല്ലോ ആ സാധനം അത് സുന്നമാക്കി അറിയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അത് തിരിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾക്കേ അറിയുള്ളൂ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ വയറിന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ കാലത്ത് മരുന്ന് പീടിച്ചെന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ തരുന്ന മരുന്നാണ് സുന്നമാക്കിയത് അത് കുടിച്ചാൽ നല്ല സ്വാധനം ഏത് സാധനം സ്വാധനം കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ അത് കുടിച്ചാൽ മതി ഇനി നാളെ തന്നെ ഒന്ന് പോയി കുടിച്ചാൽ വേണ്ടി അങ്ങനെ പീടി പോയിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഒന്ന് വയറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രണ്ടും മരുന്ന് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഒലക്കയെ കുറിച്ച് ഈ ഇരുമ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ തൂണിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സുന്നാമാക്കിയും പഠിച്ച് ഈ രണ്ട് വയറും കേട്ട ഒരാള് നാളെ പോയിട്ട് ഈ തൂണ് പിടിച്ച് മുഴുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ സുന്നാമാക്കി പിടിച്ചത് കഴിക്കോ കഴിക്കോ കഴിക്കൂല എന്നതുപോലെയാണ് കുരുത്തക്കേട് കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ അസ്മ ഉൽഭദ്ര ചൊല്ലിയിട്ടോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടോ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ടോ ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു നീ ചെയ്തത് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ചെയ്തത് എസ് എസ് എൽ സിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സെന്റ് ഓഫ് നടത്താറുണ്ട് ഇവിടെ സെന്റ് ഓഫ് നടത്തിയവരാണ് എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാവരും പഴയ കാലങ്ങളിൽ എസ് എൽ സി മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും സെന്റ് ഓഫ് ആണ് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ എസ് എൽ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെന്റ് ഓഫ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെന്റ് ഓഫ് നടത്താറ് തണുപ്പിന് വേണ്ടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട മരം സ്കൂളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം കേടെടുത്തുക തിരിയണ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ജൂൺ അഞ്ചിന് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഫാൻ തിരിയാതിരിക്കാ
ഇവൻ ചെയ്തതെന്തേ ആ ലാസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ആ ചായ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് മതി പോലെ അവിടുത്തെ അതുകൊണ്ടേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഓല ഇങ്ങനെ കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കട്ടൻ ചായ മതി വിപ്പാക ഏണ്ട് ഈ മരിച്ചു കൊടുത്ത കണ്ട ഞങ്ങൾ യാസി എന്നാണ് പറയുമ്പോൾ കാണാം മര്യാദയ്ക്ക് മൗലൂദ് ഓതിയ ആളുകളെ മുഴുവനും പിത്തനാക്കാം ചോറ് വളമ്പാൻ നാലാൾ നീച്ചു പിന്നെ തൈര് വളർന്നിട്ടും പിന്നെ അച്ചാറ് വളർന്നിട്ടും ഓൻ്റെ യാസീനൊക്കെ പിത്തനാക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യാസീൻ നമുക്ക് കിട്ടൂല യാസീൻ യാസീൻ വൽ ഖുർആാനിലൊക്കെ എന്നാണ് ആരെങ്കിലും അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടി പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വൈലയെ തുറച്ച എന്നാണ് ആക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ അച്ചാറ് കയറി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ യാസീൻ പിത്തനായി അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ആരാ ആദ്യം അവസാനം കയ്യെണ്ണ വെച്ചെങ്കിൽ ഓൻ്റെ ഒപ്പം കൂടിയിട്ടാണ് അവസാനിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കണം അതുപോലെ പരിപാടി കഴിയണതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക സഹോദരിമാർക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ആ മതിലിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ബിസ്മില്ലാറും ഓരോരുത്തർ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വാങ്ങിപ്പോയാൽ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ മജിലിസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം ഇവിടെ വെക്കുക ഈ പുതി ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ വർക്കത്തോണ്ടില്ല നമ്മളെ തുണിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾ അയാൾ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റൂല പിന്നെ തലയിൽ വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കൽ അതുകൊണ്ട് ആ സംഭവം ഉണ്ടാവരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻസാ മജിലിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻസാല്ല പോകുമ്പോൾ ഇൻസാ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇൻസാല്ല അങ്ങനെ ഏതായാലും ലാസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് സെൻഡ് ഓഫ് സുബഹാനല്ലാ എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ കല്ലെടുത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അറിയാൻ വെട്ടല്ലോണ്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞത് വലിയ കല്ലെടുത്ത് അറിഞ്ഞോ ചെറിയ കല്ലെടുക്കാം അല്ല ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ ഒരു എട്ട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ടീച്ചറുടെ ബാക്കിൽ നിന്നു ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കല്ല് കൊണ്ടെറിഞ്ഞു ടീച്ചർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ എട്ട് ആളുകളുണ്ട് ആരാ ടീച്ചർ ചീത്തറിയാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഞാൻ ഇമാമായി നിന്ന് അങ്ങോട്ടാ തിരിയ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മൗമൂമി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറിട്ടിയാ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇസ്മില്ല വേഗം അതിനാണ് ഈ എപ്പോഴും മെഹ്റാബിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് വാതിലുണ്ടാവും മൂല്യമാർക്ക് എപ്പോഴും ഏറു വരെ അറിയാൻ പറ്റൂല ഇമാമിനെ കാരണം മൗമൂമി നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് രണ്ട് സൈഡിൽ ഡോർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്താണ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടീച്ചർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ടീച്ചർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ടീച്ചർ രണ്ട് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഞങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു ആരാ എറിഞ്ഞ ടീച്ചർക്ക് പിടുത്തം കൂട്ടിയില്ല ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല ടീച്ചർ അടിച്ചില്ല ശകാരിച്ചില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല ടീച്ചർ തിരിഞ്ഞു പോന്നു ഇതാണ് കുരുത്തക്കേട് ചില ആളുകൾ കുരുത്തക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയത് തല്ലലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയലാണ് അതൊന്നുമല്ല അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കുരുത്തക്കേട് ആ ടീച്ചറുടെ മനസ്സ് വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു ആ വേദനിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാൽ ആ പ്രാർത്ഥന അവനങ്ങ് ഫലിക്കലോടുകൂടെ നാല് വിഷയത്തിൽ അവന് ഇംഗ്ലീഷ് അറബിയിലേക്കും അറബ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഉറുദുവിലേക്കും മലയാളത്തിലേക്കും തമിഴിലേക്കും ഒക്കെ അങ്ങുമിങ്ങും ട്രാൻസ്ലേഷന് കഴിവുണ്ടാകുകയും അക്കൗണ്ട്സിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചു പോയ കൂട്ടുകാരന് ഒരു മാസം തീർത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ എവിടെയും കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് മുത്തലിബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ മദീന മക്കയിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളുടെ മർദ്ദനം കാരണമായി മക്കയിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശത്രുക്കളുടെ മർദ്ദനം കാരണമായി മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാഹന പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അവസാനം ഒന്നും കൂടി മുത്തുനബി മക്കയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി കാരണം എന്നെ പ്രസവിച്ച നാടാണല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു വിഷമം വന്നല്ലോ എന്ന് കരുതി വിഷമത്തോട് ഇങ്ങനെ ഓതി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇന്നല്ലത് ഈ ഫറദ അലൈക്കൽ ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്ന
കൂരുത്ത കിണ അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓലക്ക വിടുങ്ങിയിട്ട് സുന്നമാക്കി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞമ്മളിപ്പ ആ കുരുത്തം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഈ കുരുത്തം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വന്നവർ പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങിപ്പോയാൽ സുബാണല്ലോ അത് വലിയ പ്രയാസമായി തീരും എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാപ്പന്റെ ഇമ്മന്റെയും പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ട് ആ വീട് പണി തുടങ്ങല് വാപ്പന്റെ ഇമ്മന്റെയും പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ട് ആ വീട് പണി തുടങ്ങല് അല്ലാതെ വാപ്പന്റെ ഇമ്മന്റെയും പൊരുത്തം കിട്ടാതെ വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ചില ആളുകൾ ഉസ്താദ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി പെരപ്പണി തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല തൊഴിലുറപ്പാർ വന്നാണ്ട് തറന്റെ മോള് കാട് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി തൊഴിലുറപ്പാർ ഇവിടല്ലേ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുബാനല്ല അവർ വന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ തറന്റെ മോളിൽ കാട് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും പൊരപ്പണി തീർന്നില്ല എന്തേ കാരണം വാപ്പനോട് തെറ്റിയിട്ട് ആ കുറ്റടിച്ച് വാപ്പനോട് തെറ്റിയിട്ട് ആ കുറ്റടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വാപ്പനോടുമ്മനോട് ആദ്യ സമ്മാനമാണ് തങ്ങളി മൂലരൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വാപ്പന്റെ ഇമ്മൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓല് ചിലപ്പം പത്ത് പൈസക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല അവരെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വാപ്പ വാപ്പയാണ് ആ വാപ്പയെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം വാപ്പനെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സുബാനല്ല അതോടുകൂടെ വിഷയം തീർന്നു പോയി അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ആദരവ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറ്റിയടിക്കുമ്പോ ആദ്യമായി നമ്മൾ കുറ്റിയടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാപ്പന്റെ മിന്നി പൊരുത്തമാണ് പിന്നെ ആ പൊരുത്തം വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല ചില വാപ്പാര് എങ്ങനെയായാലും മക്കൾക്ക് പോരാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതം കൊടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ വാപ്പാരാവും ചെയ്യരുത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചില പൊരുത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ എന്നും അവരെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില എന്നാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അവിടെ എൻ്റെ ഒപ്പം വേറൊരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ ഉസ്താദ് അലഹമില്ല ആദ്യം കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മോശാക്കാനെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് മേടിച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാപ്പ ഉണ്ട് ഇവിടെ വാപ്പനെ കൊണ്ട് അല്ല എന്താ അവിടെ നിന്ന് കെടുതി നമുക്ക് ആദ്യം അമ്മോശാക്കാനോട് കുറ്റി മേടിച്ചാൽ ഭാര്യൻ്റെ ഒപ്പനോട് എന്താ കാരണം മൂപ്പര് ചെന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദെ എന്തിനാ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓനൊരു പെര കയറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതീ തന്നെ നാലഞ്ച് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ഇതീക്ക് തന്നെ താമസിക്കാൻ ആളില്ല ഓന് പെര കയറ്റിയേ തീരോ എന്നാൽ പിന്നെ ഓനാൾ കയറ്റിക്കോട്ടെ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ട് വാപ്പൻ്റെ മറുപടി ഇയാളെ കൊണ്ട് പിന്നെ അടുപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മോശാക്കാനെ കൂടെ അവിടെ പൊന്തിച്ച അമ്മോശാക്കാനെയാ കാരണം അമ്മോശാക്കാക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കാരണം പടച്ചോൻ എൻ്റെ മോളെ പെരയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അതുകൊണ്ട് വേഗം കയറട്ടെ എന്നാ മൂപ്പര ബിസ്മിൻ്റെ അർത്ഥം ബാപ്പന്റെ ഊതി ബാപ്പന്റെ ബിസ്മിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചങ്ങായിന്റെ പേര എങ്ങനെയും കയറാന്നാ മതി ഇനി ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ ഇവിടെ ഏത് ബിസ്മിൻ ഒന്നിക്കണ്ട് നെയ് മഞ്ചാ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അലഹമില്ല ബാപ്പയെ മാക്സിമം ബാപ്പയും ഉമ്മയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് ഒരു സംഗതിന്റെ വൃത്തി ഒരു പെരപ്പണി തുടങ്ങി ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴും ഞമ്മളെപ്പോഴും പൊരക്കാണെ കരം കേട് നമുക്കൊരു കേടുണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് കേടില്ലല്ലോ പൊരക്ക കേട് ഒരാൾ എന്താണ് ഉസ്താദ് എന്താ പ്രശ്നം ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉസ്താദ് എന്തേ പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ല ഉസ്താദ് നമ്മൾ ഈ പൊര ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കേറിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു കുരുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പൊര ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കുരുത്തം ഉണ്ടായില്ല ഒരു കച്ചവടം നടക്കില്ല മറ്റേത് സ്ഥലക്കച്ചവടം കിടക്കിടക്ക് ആയിരം റുപ്യ ടോക്കൺ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കത് ലാഭത്തിൽ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ പൊരിക്ക് കയറിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒരു കുണം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം ആരത്തോ പോയി നോക്കി ആ പോയി നോക്കിയപ്പം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പൊരക്ക് ഒന്ന് അളന്നു നോക്കണം എന്നാണ് ഇയാൾ ചുറ്റളവ് ഒന്ന് അളക്കണം എന്നാണ് അപ്പം അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പൊരക്കൊരു അളവുണ്ട് ആ അളവ് ഉത്തമം അധമം മധ്യമം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോലാണ് അത്രയും ഇങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച തരൂ ബാക്കിയൊന്നും പഠിപ്പിച്ച തരൂല അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്തമം അങ്ങനെ മധ്യമം ഉത്തമത്തിലും മധ്യമത്തിലും നിന്ന് ആ സ്ഥലക്കച്ചവടം വേഗം നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അധമത്തൊക്കെ എത്
Apo, orang baru ni anggur orang mudah untuk cuci itu fine le, ia ni terdiri mana, ngadi peribadi kau tu punya bahasan itu mana pun dah ada. Bahasan itu mana? Apa ni? Ane, ni orang baru ni anggur orang rum bahasan itu yang dalam udah setinggi matra hilang. Pina papa hari ni papa ramai tu le, tak kau papa orang kuda elpi jangan peribadi ni lalu. Apa tu orang ni? Iban ni hari ni pun perayaan itu mana hilang le. Ia dah itu nak kumpul dah. Iban ini ada perayaan sembari. Ni apa baru naik kuda? Apa hari orang tu jinnya ada kalan tu? Angan ada pun nak kumpul itu perayaan setelah ini tanggul setelah itu mungkin para ni jangan makan ini kahwin cie ni. Ni apa mana ikut ada makan ada pun nak. Ni apa rahsia? Ni apa ada pun ada orang tu jodoh mungkin ni ada pun lepas sani kum. Ada pun aku ni ni kalap ready anu. Ada ready anu setelah ini ni apa yang wala ada perayaan setelah ini. Ni apa jodoh cie ni. Ni apa jodoh ikut ni orang kah seria ya utaram beri. Aduh bende. Kadang murkik cembi marori baraya. First tu jodoh je, jinno subeh inskir jono aja. Inus kacat lah sahaja. Inna lech, ni inus kacil lah. Mieninya ana, mieninya inus kacil lah. Pini ni jenis kerja. Pori kuda lah inus kerja tuan ayam. Orang tu pori kuda mana lebur baraya? Ale, ahdi aja tu pori kuda subeh ik pali aja, kudir ka, kutu sabak ka pala wasim baraya. Ngalah anti leh ada cing sanggah jadi ni lo. Apa tu orang tu? Iban tu pori kuda lah ni. Orang subai ke nuskiri champion orang nuskiri jadi lal. Apa yang jauh je anda ala wujud para ala kuai siapa? Ala orang itu utama tu kat jangan lalu. Apa yang ada ke nuskiri kan yang ane yang madhya matu kat jangan sedih nuskiri ni lalu. Aduh orang je mottah dila adam matu lalu lalu aduh orang je jauh masa subai ke arctin nuskiri kaya. Yang ni tu jangan ke bahagi karya lalu. Yang ni tu pinu orang kacau orang nak kerja pun ni. Tiada nuskiri cendera kat itu mesti yang berani terindah. Apa orang ni? Subhanallah, apa orang itu kaya, orang itu kaya pola, pola kaya kaya pola. Ipa ini leh tera mata dila, jangan malu bunyi rikan tu. Topiak kita nallah mata dila. Nus subai kawa ayin skirja kau mudi lalu nau. Nus skirja tu lalu lalu nau. Orang kau mau jadi segini, anda ni ready ya. Cora kawa ayin nallah mata dina boh. Pache ni nallah subai yo. Nallah pun jangan angan muntir nur tanggal kau nudo ayin tu boh nama jilis selingi pun nallah tu subai angan kade. Angan ni lalu Subhanallah. Yang dia pergi putak kudu garai. Nampal awat yang mana nampal. Corona boleh tu, valiya valiya je orang ni le, nampal bunuh. Ini mula ni, nama Allah pun yang marah ni jiwi cepok. Allah subhanahu wa taala berbeza wadi kali luar Allah pun nampal perihci kuno. Ipol gundam nala am terangam. Porapat titindu yang nampal berbeza marah ni tu Allah pun taala kat terihci kate. Yer dia wasam koran dia pasa ikhijun. Videsat tilan tu berenda anak galak. Yaitu dewa seta koran ni orang undi yang mana ini pete warata arian sahdi cede priya pata kutu garai rabbi na sambandi cord tolam urin second dek orang ni jamla mottam beri kanga ya flight tegal nunu kapal tegal nunu urin panjai itu macca panjai itu bandar mila panjai itu lan jille ilai kila jille ilan sabstan ngal kila road galak kacat cepatu yendi ne ara parai nno sondam bapa marana pete gai nyal mayat kulipika ade Kafam cahaya ada. Orang cover ini kisah itu orang JSC binda kotak guna bapa ya cover lek bercu. Iri kulipic jengil tanah sonda makal marin mana? Yedo orang orang kulipic jengil kena deh kan mana orang orang muka kadinji boleh le. Padeh kan al tawastagal parayam bo. Nama kita tu tiri le. Ipa randa gula iri randa iri ti patam bade. Ile bayi iri bade iri bato ni. Nama le pedi gudia. Ettara presto mairu. Ipo ini majlis ni ni orang nanda ni tu. Randa gula iri. Madani ura, Madani way ura, Allah, angan eh, Madani ura ke way, teri ku ayo, ngalat teri ya, Subhanallah, Allah, kucu senan tu kupat je, perkana kana jalan, berdu teri kene, Allah, asal tu etik kulo deh, lewalan dia rum, segala mau perenyen, tanggal bina mau perikon dah agak ngajat orang dah, lagi, nyam berindi awasan dah ura, berdu teri, apa tu orang insya Allah, samadhan tu itu orang tension aja tinggal narakkan. Karena tu kan pada peribadi ke aki canggih ni orang lo, orang perile perile, kalian orang tanah bapa kan orang belajar, orang orang perangkat orang 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 Cilah orang orang tu rikat tuh dah rancang udah ni, sekarang kata orang tu rikat tuh no, mana suka ni, seriat tuh ni, lantaran ni mana terikat tu, anjek tuh sekarang kata orang bilang, naal itu mau dulu, angannya betul angannya tu piye ni, 
നീ കെറിഞ്ഞ് എല്ലാം പറയാം വൃത്തിയായി ഇപ്പം ഏതാ സർക്കാരോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ തൊരീക്കത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുബാനന്ദ എവിടുന്ന് ഏതൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ആളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ആളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ പുതിയ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവും ആള് നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ആളേക്കാൾ സുബാനന്ദ മുത്തനു തങ്ങളെ ആളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സുബാന ജല്ല ജലാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ മതൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി തൽക്കാലം അലഹമ്മദ് ഏറ്റവും വലിയ തെരീക്ക് തന്നെയാണ് അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലിക്കോ ഇന്ന കസീറ മിനൽ ഔലിയായി ലം തഹ്സുല്ലഹുൽ വിലായ ഇല്ലാ ബി ഖിറാഅത്തി അസ്മാ ഇ അഹ്ലി ബദർ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ നിന്നുള്ള അധികരിച്ച ആളുകളും അവരിരിക്കുന്ന പവറിലേക്ക് അവർ എത്തിയത് അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലിട്ട അതുകൊണ്ട് അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലിക്കോ തെരീക്ക് തന്നെ തന്നെ അയിലി തിരി മണ്ടി കാണ്ട് വെറുതെ കടകാലാകാൻ നിക്കണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബദരിയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആകെ സംശയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അല്ലേ ബഹുമാനം ഇവിടെ അജിമീർ തപ്പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോ ഒരു സംശയമില്ലേ മമ്പറ തപ്പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോ ഒരു സംശയമില്ലേ ഏർവാടി തപ്പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോളി ഒരു സംശയമില്ലേ ഈ സംശയമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് സുബാനുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം മഹാനായ മൊഹിയുദ്ദീൻ ശേഖ് തങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ പറക്കത്തൂണ് നമ്മുടെ മജിദി സല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ മൊഹിയുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനെ ഹയാത്താക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നവർക്ക് മൊഹിയുദ്ദീൻ എന്ന പേര് കിട്ടുകയാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്തത് ദീനെ ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അലഹമില്ല അവർ ചെയ്ത ദർസുകളും പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി ഉസ്താദും ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാണ് സാധുവായ ഞാനും അലഹമില്ല എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മദ്രസകളാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മദ്രസകളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ മദർസ അലഹമില്ല ഇന്നലെ മുക്കം കടവ് പാലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല തുടക്കം കുറിച്ചു അള്ളാഹു തല പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മദർസകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മദർസകൾ എ സി ആണെന്ന സന്തോഷം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അഹമ്മദില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മദർസകളിൽ അഹമ്മദില്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളാണ് ഇവിടെ എ സി ഉണ്ടോ അതിന് സെൻട്രൽ എ സി അല്ലേ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ എ സി അവിടെ എല്ലായിടത്തും കാറ്റ് വരിക സുബാനുള്ള ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം ഒന്നും പറ്റൂല അങ്ങനെ നല്ല പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൽ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും വിടാതെ പുതിയ ശൈലികളും ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുള്ള മൊസ്താദ് അള്ളാഹു എവിടത്തെ കാഴ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സ്ഥലകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എത്രയാ സമ്മാനിച്ചത് അവിടുത്തെ എൺപത്തിനാല് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പഴയ കാലങ്ങളിൽ മദർസകളിൽ ഓത്തുപള്ളി സിസ്റ്റങ്ങളിലൂടെ അല്ലേ പഴയ മദർസയിൽ മത്തങ്കറി അസിലം കുത്തി നമ്മൾ പഠിച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഓമ പഠിച്ചോലെ ബഷീർ കീസ കീറി കുനിയൻ അമ്മയിൽ കയറി മണ്ടൻ ഉണ്ടതുന്നു കുട്ടികൾ തിരിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മളെ വാപ്പാർ പഠിച്ച പോയത്താണല്ലോ അപ്പൊ തങ്ങളാ പറയണേ ഓൽക്ക് കുനിയനും തീരില്ല അമ്മയും തീരില്ല മണ്ടനുള്ള ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പിന്നെ ഇവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം യോലോട് പറയാ അല്ലേ അങ്ങനെ ബഷീർ ചിക്കൻ റൂൾ തിന്നു ആയി റാത്തായി സിസ്റ്റം മാറ്റണോ അല്ലേ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷവർമ അടിച്ചു അല്ലേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞവർക്ക് തിരിയും നോക്കങ്ങൾ അൽഫാമ് അങ്ങനെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് പുതിയ ശൈലികളും ഭാവത്തിലും ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും മാറാതെ നല്ല സുന്ദരമായ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകൾ അലഹമില്ല ഇവിടെയുമുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഷ അള്ളാ നമുക്ക് അലഹമില്ല നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു മദർസ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം മദർസ ഒരു പുതിയ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കണം അഹമ്മദില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹയദി ഷേഖ് തങ്ങളെ വർക്കത്തോണല്ലാഹു അത് വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ മദ്രസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അസ്സാസ് മദ്രസയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അസ്സാസ് മദ്രസയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ അൽ മോസ്താദ് അവർകൾ അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി കോവിഡ് സമയത്ത് എല്ലാ പള്ളികളും അടച്ചപ്പോൾ ും ആ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഈ സുജൂത് ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദിനെ ആരെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചുവോ അവർക്കും അലഹമില്ല അതിന്റെ ശതമാനം കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സുബാനുള്ള ഈ പള്ളി അയ്യായിരത്തോളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വയത് പറയാൻ വേണ്ടി ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും വായിക്കാൻ അലിഫും ബാവും പഠിച്ചത് എവിടുന്ന മദർസയിൽ നിന്നാ അപ്പോൾ ആ മദർസക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്തവർ ആ മദർസക്ക് വേണ്ടി കല്ല് കൊടുത്തവർ മണൽ കൊടുത്തവർ ഓട് കൊടുത്തവർ മരം കൊടുത്തവർ അവർക്ക് അതിന്റെ കൂലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര വലുതായാലും മദർസയിൽ നിന്നാണ് അലിഫ് പഠിച്ചത് ആ അലിഫ് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ഉച്ചരിച്ചത് മദർസയിൽ നിന്നാണ് ബാഹു പഠിച്ചത് ആ ബാഹ് കൊണ്ടാണ് ബിസ്മിയത് ആ അലിഫും ബാഹും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഓതിയത് സുബാനല്ലോ എത്ര മനോഹരമാണ് മദർസ പള്ളിയേക്കാൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂലിയുള്ള ഒന്നാണ് മദർസ എന്ന് പറയുന്നത് മദർസയിൽ നിന്ന് തിയറി പഠിപ്പിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നടക്കുന്നു പള്ളിയിൽ ഒരാളും നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ മകരിമ നിസ്കരിച്ചത് സുബാന എന്ന വിക്ര ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചത് എവിടുന്ന മദർസയിൽ നിന്നാണ് പള്ളി ദർശിൽ അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ദർശിൽ ഓതാൻ വന്നാൽ ഓന മദർസയിൽ ചേർത്തുക എന്നല്ലാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ മദർസ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ സാഹസികമായി ഇവിടെ ദർശിലെ മുത്താല്യമീങ്ങളും മദർസിലെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ മദർസ നടക്കുന്നു മുകളിൽ ദർസ് നടക്കുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടാണ് അത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് മദർസക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നിഷാ അള്ളാഹ് ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കണം സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ അതിനുള്ള വഴി അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ ഈ മജിലസിന്റെ വർക്കത്തൂൺ അള്ളാഹു തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് അലഹമില്ല ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടും ആ സ്ഥലത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ള കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണം ഈ മാസം തന്നെ ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് അതിന്റെ അഹമ്മില്ല നമുക്ക് കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം നടത്തണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു പില്ലറിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് നാം ഉണ്ടാക്കിയ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടുകൾ നാം മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അത് ഓഹരി ചെയ്യാണ് ഒരു കുട്ടിയും ബാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മദർസക്ക് വേണ്ടി ഒരു പില്ലർ ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ അര സെന്റ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആരും കരുതൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഹ്റത്തക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അള്ള നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് പില്ലർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ബിസ്മിൻ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അള്ള ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ രണ്ട് പില്ലർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ ഉമ്മയുടെ പേരിലും ഇൻഷാ അള്ള ഞാൻ തരാ ഉസ്താദെ എന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പൊക്കിക്കോ അള്ളാഹു ജാരിയായ സദക്കയാക്കി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അസുഹാബുൽ ബദറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മകൻ ഫഹുർദീൻ ഞങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പേരമകൻ ഉസാമുദ്ദീൻ ഞങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അലിയുൽ കുത്തുബുൽ അഹുദൽ ഉപ്പാപ്പയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് നീ വലിയ ഹൈറിന്റെ അപവാബുകൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ആരാ ബിസ്മിൻ ജല്ലി ഇൻഷാല ഒരു രണ്ട് പില്ലർ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് അലഹമില്ല തരാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പൊക്കിക്കോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അതിൽ വലിയ വറക്കത്ത് തരട്ടെ അലഹമില്ല ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു നിരട്ടെ അലഹമില്ല എത്രയോ കാശുകൾ പലതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമോ അലഹമില്ല മദർസക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളിലായി കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് അൻപതിനായിരം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാം ആരെങ്കിലും അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് പില്ലർ തരാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ടോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പോക്കിക്കോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവരുടെ കച്ചവടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയിലും അവിടെ എല്ലാ സംരംഭത്തിലും അള്ളാഹു ഹൈറ് തരും ആ ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ അലഹമില്ല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ റബ്ബ് വിജയിപ്പിക്കും ഇൻഷാ അള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ സദസ്സിൽ ഇൻഷാ അള്ള ഒരു അൻപതിനായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല രണ്ട് പില്ലറിന് വേണ്ടി തരാൻ പറ്റിയാൾ ഏഹ് അമീർ അള്ളാ ഞാൻ കണ്ടില്ല
അഹമ്മദില്ല ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ അഹമ്മദില്ല അപ്പൊ രണ്ട് പില്ലർ അമീർ സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു വേനി ഖബൂലാക്കണം അല്ലാ അസ്ഹാബി ബദറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖാജ പാപ്പയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്ത മകൻ ഫഖ്റുദീൻ നിങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പേരെ മകൻ ഉസാമുദീൻ നിങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അലിയുൽ കുത്ബുൽ അഹ്ദൽ ഉപ്പാപ്പയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആ തുടക്കത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം റഹ്മാനെ ആ കൂട്ടുകാരിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും നീ ഹൈർ നൽകണം അല്ലാ ബിസ്മില്ലാഹിം മൂന്നാമത് അലഹമില്ല ആരാ ഒരു പില്ലർ തരാൻ പറ്റുന്ന അൽബിസ്മില്ലാഹിം ഒരാൾ ഒരു പില്ലർ ഇൻഷാല്ല എന്റെ വക ഞാൻ തരാം ഉസ്താദേ അഹമ്മദില്ല നല്ല മനസ്സോട് കൂടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പില്ലർ തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പൊക്കിക്കോ അള്ളാഹു ഹൈർ നൽകട്ടെ ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അമലല്ല എല്ലാം നട്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഈ മദ്രസയിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി വാലിഫ് പഠിച്ച് അള്ളാഹു എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ബാഹു പഠിച്ച് ബിസ്മി എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആരാ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു പില്ലർ തരാൻ പറ്റിയ ആള് ബിസ്മില്ല മൂന്നാമത്തെ ആള് അഹമ്മദില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു പില്ലർ തന്നെ അരൂല്ലേ ഒരു പില്ലർ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ തൗഫീക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്വന്തം മകൾക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും അമ്പതും പവനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല എന്നാലും നല്ല മനസ്സോട് കൂടെ ഏറ്റെടുത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് തുറന്നു നിന്ന അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു പില്ലർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആരെങ്കിലുണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു പില്ലർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആള് ഏഹ് വേം പറയണം അലഹമില്ല അള്ളാ ഒരു പില്ലർ പറയാൻ അഹമ്മദില്ല രണ്ട് പില്ലറിനെ ഇവിടെ ആളുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ഒരു പില്ലർ ഇന്താ ചെറുത് ഇൻഷാല്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം അഹമ്മദില്ല ഒരു രണ്ട് വട്ടോ ഒരു മൂന്ന് വട്ടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദില്ല അത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയും ഇൻഷാല്ല നല്ല മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുത്തോ റബ്ബ് ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴി അള്ളാഹു തുറന്നു വരും അലഹമില്ല ഉണ്ടാരെങ്കിലും ഇൻഷാ അള്ളാ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പിക അലഹമില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു പില്ല് തരാൻ പറ്റിയ ആള് ലാ ലാ പടച്ചവനെ ഈ മജിലസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹ്യദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ അള്ളാ അവരൊക്കെ എത്ര ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ദീൻ അലഹമില്ല നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഏറ്റെടുപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അഹമ്മദ് അവരെ മഹബത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അഹമ്മദില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബിസ്മില്ല ഒരു പില്ലർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആള് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അടങ്ങാറൊന്നും ആണ്ട അലഹമില്ല ചെറുതാക്കും ചെയ്യാ പില്ലർ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞോളി അലഹമില്ല രണ്ടാൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു പില്ലറാവും ചെറിയ പൈസ അലഹമില്ല ഒരു മൂന്ന് വട്ടം കൊടുക്കാം ഇൻഷാ നാല് 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 എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു പകുതി പില്ലർ നമ്മളെ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി അലഹമില്ല الحمد لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله واني قبولكنا اللهم اصحاب البدر عند بركته عند الله وي ا كوتوغار عند منس لكشنغل عند ني فتح نلغنا رحمان ايشرت عند قباڑنغل ني ترن گڑکنا الله پڑچوني ഏറ്റെടുത്തത് ഈ ആറു മാസത്തിന്റെ ഉള്ള അവന്റെ എന്ത് കച്ചവടമാണോ ജോലിയാണോ അതിലൂടെ നീ വലിയ പറക്കത്തിന് ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലോ ഒരാൾ കൂടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല മൂന്നാമത്തെ അലഹമുല്ലാഹുമ്മദ് الله واني قبول اكنم رحمان اصحاب البدر عند بركته والله ني فتح نلغنم الله اا ا രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് വണ്ണല്ലാഹ് നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ അറിയാത്ത നല്ല വഴികൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തുറന്നു തരണം അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാ നാലാമത്തെ ഒരു പില്ലറിലേക്ക് 12500 പറയാൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അൽഹംദുലില്ലാ 12500 ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരാൾ കൂടി 12500 
അഹമ്മദു ലങ്കടി ഇരിച്ചേ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഞാൻ ഇജ്ജ് പഠിച്ചോണ്ട് മറുപടി വരേണ്ടി വരും നാളെ മറസ്സുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സൗണ്ട് പോയാൽ സൗണ്ട് എഞ്ചിനി സൗണ്ടിൻ്റെ ആളുകളാണ് അതിന് അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഉഷാറാക്കി തന്നാൽ അഹമ്മദില്ല മോണിത്തിന് മുമ്പിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അവിടെ ബേക്കൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇനിയും ഞാൻ അവിടെ പോയിക്കണം എന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കണം അപ്പോഴും എൻ്റെ സൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ആന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് എഞ്ചി എഞ്ചിനീയറല്ലേ ആ അല്ലേ ആ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങൾ കരുതി മോശക്കാരൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണ ഈ ആൾ വെറുതെ തിരിച്ചു നമ്മൾ പള്ളിക്കെ തിരിച്ചുനാൾ യമീൻ ഇങ്ങൾ തിരിച്ചു മക്കൂ അറിയപ്പം പെങ്ങട്ട് ഈ മുത്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർത്ത് മൈക്ക് ആമ്പിളിപ്പാർ തീരെ നിൽക്കൂല പക്ഷെ അവും പെടുന്ന തന്നെ പഠിച്ചു പോകണേട്ടോ പക്ഷെ മർക്കസ് നിന്ന് പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പള്ളി ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി പറയും ഈ മൂലയ്ക്ക് മൈക്ക് അടിച്ചാലും കൂടി അപ്പോൾ എല്ലാം പെടുന്ന തന്നെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ആമ്പിളിപ്പാർ മാറ്റേണ്ടി ഇരുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും അലഹമില്ല ഇൻസാദ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് പില്ലർ അലഹമില്ല നാലാമത്തെ പില്ലർക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ രണ്ടാളായപ്പോൾ ഏഹ് മൂന്ന് ഏഹ് നാലാമത്തേക്ക് ഒരാൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻസാദ് ഒരാൾ കൂടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറഫ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം ഇതാരെ ചെയ്തിന് റൊക്കി ആരെയ്തിന് പടച്ചോനെ നിങ്ങളൊറ്റക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നെയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അവരാൻ കൂടി ചെയ്താൽ നോക്കി സുബാന ജല്ല ജലാല വേദി അള്ളോ പടച്ചോനെ മകരീവിനെ ദേശം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആദത്ത് അഹമ്മദില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അഹമ്മദില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് മകര് ഞാൻ നിർത്താ നിങ്ങളെ പ്രസംഗം തമേ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നിച്ച് യാത്ര കുറെ ചെയ്തോട് ഒരു തമാശ പറയപ്പോഴെ നേരം കിട്ടി അതുകൊണ്ടാ ചിലപ്പോൾ മൂപ്പര് പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പോയാലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ അലഹമില്ല ഇൻഷ അള്ളാ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സഹോദരി അല്ലേ അപ്പൊ നാല് ബില്ലറ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് ഈ അറബി സൊല്ലി അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു അനി കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ നാലാമത്തെ ബില്ലർ ഒരു സഹോദരിയും ഒരു സഹോദരനും കൂടി പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടു പേരുടെ മനസ്സിലും ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അസഹാബുൽ ബദറിന്റെ ബർക്കത്തോണല്ലാനി ഫതഹ് നൽകണം റഹ്മാനേ ആര് ഈ മുബാറക്കായ ഏറ്റെടുത്തോ അറിയാത്ത നല്ല വഴികൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തുറന്നു തരണം അഞ്ചാമത്തെ പില്ലറിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ചാമത്തെ പില്ലറിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഞാനും കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ വിലയുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാൽ നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും ഞാൻ മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ വലിയ തോഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്ടപ്പെടാത്ത പില്ലറാണ് അഹമ്മദില്ല വേൻ പറഞ്ഞോ അതിന് വലിയ തോഫീക്കാണ് ഹൗദലി ചാടി നാളെ നേരം വെളുക്കണിന് മുമ്പ് അഹമ്മദില്ല അവരെല്ലാരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇൻഷ അല്ല ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ സുബാൻ അള്ളാഹ സുബാൻ അല്ല എല്ലായിടത്തും തരാറുണ്ട് അലഹമില്ല മർക്കസ് ഞങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുക്കദസ് യാത്രയിൽ അലഹമില്ല ബഗ്ദാദിലെത്തിയപ്പോൾ അഹമ്മദില്ല അവിടെ നിന്ന് കോട്ടിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അൻപത് കോട്ട് അലഹമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് കോട്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുത്തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ മർക്കസിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സഖാഫിമാർക്ക് കോട്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവുണ്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം റുപ്പിക നിങ്ങൾ കരുതിയോ നിങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ കരുതുതിൽ ആയിരം റുപ്യേൻ്റെ ഡ്രസ്സാ അപ്പോൾ തന്നത് എന്ന് കരുതും പക്ഷേ അത് കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ അൽ മൊസ്താദിന് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു തല അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിലകുമാറാകട്ടെ മർക്കസിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സുബാൻ അള്ളാ ഒരു ദിവസം ധർമ്മ സ്ഥാപനത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് മർക്കസിൽ ഒരു ദിവസം വെക്കുന്ന അരി എട്ട് ചാക്ക് അരിയാൻ ഒരു ദിവസം എന്നും മർക്കസിൽ കല്യാണമാണ് സുബാനുള്ള എട്ട് ചാക്ക് അരി ഒരാഴ്ചയിൽ ആറ് കിലോ കടുക് വേണം കടുക പറഞ്ഞ പഞ്ചസാര എല്ലാം മൂലേ സുബാനുള്ള ഞാൻ ചെറുതാ പറഞ്ഞേ വലുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവച്ചിന് നോളേജ് സീറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുതൽ ജില്ലാ നേതാവ് വരെ സുബാനല്ല മദ്യം പറഞ്ഞ കേസുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കുണ്ടാവും കൈയൊന്നും വെക്കണ്ട വാട്സപ്പിൽ വെക്കണായി വെക്കിയാൽ മതി അങ്ങനത്തെ മെമ്പർമാർ ഇതിലുണ്ടാവും എന്തൊരു കഥ സുബാനല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ ഞമ്മളെ പറ്റി എന്ത് പറയും അവിടെ വിഷയം കിടക്കണം നാറ്റേര് മുത്തന് താങ്കൾ ഉഷാറാണ് എന്നൊരു കാര്യം എന്റെ ഭാര്യ പറയണം എന്നെ പറ്റി അള്ളാ എന്റെ ഭർത്താവ് ഉഷാറാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാറില്ല എന്ന് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ പറ്റി പറയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യം താഴ്വത്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഒരു ധാഴിയാകേണ്ടത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കുടുംബത്തിലും അയൽവാസികളൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അഞ്ചു അഞ്ചു ബില്ലർ ആറാമത്തെ ബില്ലർ ബിസ്മില്ലാഹിം ആരാ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻഷാ അള്ളാ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അലഹമില്ല ഒരാളും കൂടി ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറയും ബിസ്മില്ലാഹിം അള്ളാ അഹമ്മില്ല നിങ്ങൾ ചെറിയ കേസാന്ന് കരുത് മദർസനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ മദർസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കേസല്ല അലഹമില്ല അള്ളാ ഒരാളും കൂടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പില്ലർ പൂർത്തിയാവും ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നവൻ എന്ത് വിഷയം മനസ്സിൽ കരുതി ഏറ്റെടുക്കുന്നുവോ ബദ്രീങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ആ വിഷയം നീ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ തൗഫേക്ക് നൽകണം അല്ലാ ആരാ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അള്ളാ അലഹമില്ല അതാ ആ എന്നെ കൊണ്ടതാണ് അല്ലേ ആ അലഹമില്ല അള്ളാ സുൽപീകർ അല്ലേ അല്ല നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഈ ലൈറ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈറ്റിലാണ് അഹമ്മില്ല അള്ളാ എന്തേലും പേര് ആ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട് പാരേന്ന് പോലെ പടച്ചവനെ ആറാമത്തെ പില്ലർ ഏറ്റെടുത്ത രണ്ടു കൂട്ടുകാർ അഞ്ചാമത്തെ പില്ലർ ഏറ്റെടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടണം റഹ്മാനെ ഹാഷിമിയായി ദൃതാളം ആളുകൾ ദാഴ്വത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ദാഴ്വത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം കബറിലേക്ക് എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തനം അള്ളാനി കബൂലാക്കണം അള്ളാഹ്മാനുറഹീം ആറ് പില്ലറിലുള്ള ഒരു മദ്രസയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫേക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കമ്പി വാങ്ങാൻ അലഹമില്ല നമ്മളെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെ പേരിലും ഞാൻ ഉസ്താദെ അതിന്റെ മെയിൻ സ്ലാബ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കമ്പി വാങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൈപ്പൊക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കിക്കോ ധാരാളം കാശുകൾ പലതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോ ഇൻഷാല്ല ഉപ്പക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന നല്ല മനസ്സോടെ കൈപ്പൊക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കിക്കോ ഞമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ മക്കളും അലഹമില്ല ഇത് കാണുന്നു മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളും കൊടുക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം കമ്പിക്ക് ഇൻഷാ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മോമിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പൊക്കിക്കോ അള്ളാഹു ഹൈറു തൽവും ഇൻഷാ അള്ളാ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടൂല അള്ളാഹു ഹൈറിന്റെ അപവാബുകൾ അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു തുറന്നു തരട്ടെ ആരാ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഒരാൾ അള്ളാ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല മേൻ സ്ലാവിനുള്ള കമ്പി തരാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ അലഹമില്ല ഒരുപാട് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അലഹമില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ പില്ലർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാം അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അലഹമില്ല അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബിസ്മില്ല അള്ളാ ഒരാൾ ബിസ്മില്ല ആ കമ്പിക്ക് ഒരാൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ പഠിച്ചവൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്ന വലിയ റാഹത്തായിരുന്നു അള്ളാഹു 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 വലിയ വർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാൻ അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹോദരിമാര് ആര് അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മതിന് അലഹമില്ല അലഹമില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ അതിന്റെ മിസില് സ്വഭാവ് ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുത്ത മോന് നല്ല ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം 
ശതമാനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന <laughs> ചുറ്റുഭാഗത്തും <laughs> ഉദ്ദേശത്തോടെങ്ങിയപ്പോൾ അഞ്ച് പില്ലറുകൾ ഇരുപത്തിയായിരത്തിന്റെ അവിടെയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേനി കബൂലാക്കണം ഇത് മുഴുവനും കേട്ട ഒരാളിൽ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ദ്വാരല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മദ്രസക്ക് വേണ്ടി കോടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഇതൊന്നും അറബികളുടെ കാശല്ല ഓരോ സദസ്സിൽ നിന്നും വയത് പറഞ്ഞ് ആളുകളിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു രൂപ പോലും കമ്മീഷൻ പറക്കല്ല ഞാൻ ഒരു രൂപ പോലും എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ മതിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു പ്രവർത്തനത്തിൽ ലഹിലാസ് തരട്ടെ ആരാ ഇൻഷാ ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ കമ്പിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാരാ ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം ഒരാൾ പതിനഞ്ചു റുപ്യ പറഞ്ഞോ ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം മരിച്ചു പോയ ഒപ്പന്റെ മേൽ ഉമ്മന്റെ മേൽ കരുതിയിട്ട് ഒരാൾ പതിനയ്യായിരം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പൊക്കിക്കോ അള്ളാഹു ഹൈർ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അലഹമില്ല ആരാ ഒരാൾ പതിനയ്യായിരം റുപ്യ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം ഉണ്ടോ അള്ളാഹ് വേം പറയേ അലഹമില്ല പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ഒരാൾ പറയണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാൽപ്പതിനായിരം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരാൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അലഹമില്ല സുമ അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരി ഇരുപത്തിയായിരം അള്ളാഹ് സഹോദരൻ ബാപ്പയുടെ പേര് അലഹമുല്ലാഹുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കണം അള്ളാ ഓരോ ദിവസവും പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസകൾക്ക് വേണ്ടി ദർശനുള്ള മുതാല്യമിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി സാധുവായ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ തരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വലിയ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്പി അലഹമില്ല അമ്പതിനായിരമായി അള്ളാഹ് കമ്പിക്ക് ആ സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവർക്ക് നീ മകഫിറത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ്മില്ല സഹോദരിയിലും മക്കളിലും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ അഹമ്മില്ല ഞങ്ങളെ 
ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ വേണം കമ്പിക്ക് മെയിൻ സ്ലാമിന് ഇൻഷാ അള്ളാ അപ്പോഴേ കമ്പി ആവുള്ളൂ അലഹമില്ല അമ്പതിനായിരം റുപ്യ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അലഹമില്ല പതിനായിരം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാരാ ബിസ്മില്ല അള്ളാ റഹീം ക കായം കൊളത്തുന്ന അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അലഹമില്ല വലിയ ആശിക്കാൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുകയും ചൊല്ലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അലഹമില്ല ഞാൻ അവിടെ തുരുമ്പോ എൻ മൂപ്പര വീട്ടിലാണ് താമസിക്കാൻ പോടെ എനിക്കായ റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ വലിയ പണക്കാരനെന്നല്ല സാധുവാണ് അള്ളാഹു തല ചെറിയ കച്ചവടമുണ്ട് അള്ളാഹു അതിൽ വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒപ്പുള്ള ചെറുവനല്ലേ പേര് കുഞ്ഞുമോൻ അലഹമില്ല കുഞ്ഞുമോൻ അള്ളാഹു വർക്കത്തിയുടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു ഹെയർ നൽകട്ടെ കുഞ്ഞുമോന് വീടായില്ല സുഭ വീടായില്ലേ അള്ളാഹു മോള ആ മോള കല്യാണം ഇൻഷാ അള്ളാ റാഹത്തോടെ നടത്താൻ ഈ തൗഫേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അലഹമില്ല രണ്ട് മക്കളല്ലേ മുത്താല്യമീങ്ങളാണ് മൂന്ന് മക്കൾ മുത്താല്യമീ ഒരു പാടത്ത് അള്ളാഹുവെ അതിനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം അതിനുള്ള അതിനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മീൻ തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദർശിലും മുത്താലിലും മീങ്ങൾക്ക് സുബാനല്ലോ വാ അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സാധുവിന് നല്ല ഒരു വീട് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അഹമ്മദില്ല പതിനായിരം അലഹമില്ല ഇനി ആരാ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാ അറുപതിനായിരം ഏഴാമത്തെ പത്ത് പേര് മൂസൽ ബർദലി അതാരാള് മൂസ മൂസ ആ അഹമ്മദില്ല الله الله قبول اكتي الحمد لله 15000 سبحان الله سبحان الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم 75000 الله و 15000 ഏറ്റെടുത്തതും 25000 ഏറ്റെടുത്തതും 10000 ഏറ്റെടുത്തതും എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ജാരിയായ ാക്കി കബൂലാക്കണം എഴുപത്തിയായിരം പൂർത്തിയാവും ചെറിയൊരു അയ്യായിരം പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പതിനായിരം നൽകിയ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അയ്യായിരം നൽകിയ ഒരു കൂട്ടുകാർ ഒരു ലക്ഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മുഴുവൻ കൂട്ടുകാരിലും നീ ഹൈർ നൽകണമല്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ ആറ് പില്ലറുകൾ നൽകിയവരുണ്ട് അവരിലും നീ ഹൈർ നൽകണം റഹ്മാന് ഐശ്വര്യം നൽകണം നല്ല മനസ്സോടെ പറഞ്ഞോ അലഹമില്ല ഒന്ന് മുപ്പത് വേണം ബിസ്മില്ല ആരാ ഒരു മൂന്നാള് പതിനായിരം ഏറ്റെടുത്താൽ ഇൻഷാസ് എത്ര പതിനായിരം മരിച്ചു പോയ വാപ്പ അള്ളാഹു മൗഫിറത്തിൽ കെട്ടെ ഒരു മറുഹം അതാരാ ആ ഞാൻ വന്നപ്പോ ചോദിച്ച് ബോർഡുമ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹു മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ ജന്നാത്തു നഴീമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാണ് അള്ളാഹു ബാക്കി നൽകട്ടെ പതിനായിരം ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് പത്ത് അലഹമില്ല ഇനി ആരാ ഒരു രണ്ടാളു കൂടി പതിനായിരം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ ഈ കമ്പി തീർക്കണം അലഹമില്ല ആരാ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാ അഹമ്മദില്ല പതിനായിരം പറയാൻ പറ്റുന്നു രണ്ടാളും കൂടി കൈപ്പൊക്കിയാൽ അഹമ്മദില്ല സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ സ്വർണമുണ്ടെങ്കിൽ നൽകിക്കോ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ ധാരാളം സ്വർണം ധരിക്കാൻ ആ കുടുംബത്തിന് തൗഫേക്ക് നൽകണം അള്ളാഹ്മാൻ റഹീം ആ അലഹമില്ല റഫീഖ് എന്താണ് പൂച്ചാക്കൽ ഇങ്ങനെ പേര് പറയുമ്പം പേശു ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കി പറയല്ല എനിക്ക് ഇട്ടിട്
ഗൾഫൊന്ന് അഹമ്മദില്ല ഓൺലൈനിലൂടെ അലഹമില്ല ഒരാള് ഇൻഷാ പതിനായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല അള്ളാഹു കപൂരാക്കട്ടെ ഓന്റെ ജോലി അള്ളാഹു വർക്ക് എത്തിയട്ടെ ഓൺലൈനിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഓന് നോക്കാൻ ആള് അതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ വെന്ന് നോക്കാൻ ആരാണ് ഇവിടെ ഏതാണ് ചെറുക്കൻ പ്രവർത്തന ഓനവിടെ പോയി ചോറ് വെച്ചാൽ പോയേക്കാം ഇവിടെ ഉത്തരക്ക ആളുകളെ പൈസ പറയും ഈ ഇങ്ങനെ കുറെ ടീം ഉണ്ടാവും എന്തെല്ലാം ദൈവത്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയങ്ങൾ നാളെ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററെ കാണാനില്ല അപ്പം നാൽപ്പിൻ്റെ ആമ്പിളി പേരെ ഓൻ തുറന്നിച്ചാണ് ഓനും സസ് പോയി എന്നാൽ കാരണം തങ്ങൾ ഉറപ്പായും ജീത്താലും ഉറപ്പാ എന്നാൽ പിന്നെ ആളില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഹാരാക കാരണം ഞാൻ ഇത് തുറക്കാണ് വല ചെയ്ത് വല എങ്കിസോ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കണേ സുഹാനല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഇൻഷാല്ല എത്ര പറഞ്ഞ റഫീഖ് പതിനായിരം അഹമ്മദില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒരാള് കൂടി പത്ത് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൻ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇസ്മില്ലാഹിം അള്ളോ ആരാണത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇൻഷാല്ല പത്ത് റുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല നമ്മളെ കമ്പി ഇൻഷാല്ല എത്ര നമ്മൾ പൊരിയിൽ നമ്മൾ ചെലവാക്കിയാണ് സുഹാനത ചെടിച്ചെട്ടിക്ക് എത്ര കൊടുത്തു ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് എത്ര പൈസ കൊടുത്ത് സുഹാന ജല്ല ജോലാലു അല്ലേ നാളെ അള്ളോ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി അലഹമില്ല ഒരാൾ പതിനായിരം അള്ളോ കബൂലാക്കട്ടെ ആ കൂട്ടുകാരനെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബേ അള്ളാ ബദരീങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഫത്തഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹിയദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഒന്നും നൽകാൻ കഴിയാത്തവരും ഞങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ട് അവർക്കും നീ ഹൈർ ചൊരിയണം അല്ലോ ബിസ്മില്ല ഇനി കുറച്ച് സിമന്റും കൂടി ആയാൽ അലഹമില്ല അതങ്ങനെ വാർക്ക അങ്ങനെ അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് പതിനായിരം റുപ്പിക അലഹമില്ല ആരാ ബിസ്മില്ലാഹ്മാന് റഹീം ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങി കാട്ട ബിസ്മില്ലാഹ്മാർ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് തരാൻ അലഹമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് ചിലവൾക്ക് അങ്ങനെ സിമെന്റിനോട് ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് കമ്പനിയോട് ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് ബാധിനോട് എല്ലാവരും പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അഹമ്മദില്ല നമ്മൾ ഒരാളും വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും അലഹമില്ല റാഹത്താക്കി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അലഹമില്ല നമ്മൾ സദസ്സ് പൊരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുറ്റിയടിക്കുള്ള ഡേറ്റ് കൊടുക്കും അന്ന് ഞാൻ വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ വേ സ്ഥലെടുത്തോളി ഇപ്പൊ സ്ഥലമായിട്ടില്ല ഇവിടെ സുഭാനുള്ള സ്ഥലമായില്ല അതാവും ഇൻഷാല്ല അതാവും അലഹമില്ല എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാനെ എൺപത് ലക്ഷം റുപ്യ എന്റെ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏ അല്ലോ എൺപത് ലക്ഷം റുപ്യ എന്നാണ് സ്ഥലടക്കം കളിയാട്ടുമുക്കൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കൂട് പോലത്തെ ഒരു സംഗതി ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് മദ്രസക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചിട്ട് സ്റ്റേജ് അങ്ങനെയാ മദ്രസ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ട് ബെഞ്ചിട്ട് ഗൈമ കയറിക്കാൻ നാലാൾ പടി കുറച്ച് പെണ്ണുകൾ അപ്പുറത്തും സുഹാന അവിടെ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണം വലിയ പൈസ ഉള്ള ഏരിയ ഭയങ്കര വിലയാ സെന്റിന് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യാണ് ഒരു സെന്റിന് വില അങ്ങനത്തെ സ്ഥലാ അപ്പോ അവിടുത്തെ ആള് ആ സ്ഥലം ബുക്കും ഇല്ല ആള് വെറുതെ തരൂല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോളി നിങ്ങളെ ഞാൻ തീരുമാനം പക്ഷെ നമ്മൾ വാടക പരിയിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പുല്ലറച്ചലുണ്ടോ ശരിക്ക് കുറച്ചണം വാടക പരി നമ്മൾ ചെന്ന മാക്സിമം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാ പോയി വൃത്തികേടാക്കിയാ പോര അങ്ങനെ വാടകയ്ക്ക് അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി ശരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എപ്പോഴും വൃത്തി വേണം എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തി വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പില്ലർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പില്ലർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് പില്ലറായപ്പോൾ ഒരാൾ നീച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതി സ്ഥലമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പില്ലർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ അലഹമില്ല പില്ലറക്കായപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഈ മദ്രസ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ വെറുതെ തന്നതാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ സുഖമില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹ് അദ്ദുട്ടിക്ക അള്ളാഹു അദ്ദാഹു അദ്ദേഹത്തിന് രോഗത്തിന് നിഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ അതൊക്കെ അലഹമില്ല സുഹാബുൽ ബദറിന്റെ അവരെ തെർബിയത്താണ് അലഹമില്ല മജിലിസുകൾ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അലഹമില്ല ബിസ്മില്ല അള്ളാ കുഞ്ഞുമോന്റെ
അള്ളോ തഫീമിൽ കഴിവാണോ അല്ലേ വേറത്തിലും കൂടെ ആണ് പഠിപ്പിക്കുക അഹമ്മദില്ല ഓൾ നല്ല ടീച്ചറാ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു ബദ്രീങ്ങൾ അമ്മ ഒരു ഫാത്തി ഓദിട്ടാണ് പോകാൻ പറയും അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു നല്ല തഫീമിനുള്ള കഴിവുള്ള നല്ല ടീച്ചറാക്കട എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖൽ കട അൽഹംദുലില്ല അപ്പ 80 ആക്ക് സിമന്റ് ബിസ്മില്ല അല്ലാഹ രണ്ട് മക്കൾക്ക് കുട്ടികളായിട്ടില്ല കുട്ടികളാവണം എന്നിലേക്ക് അല്ലാഹ ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്ക് സിമന്റ് പതിനാറ് റുപ്പ് അൽഹംദുല എഴുപത്തഞ്ച് ആക്ക് അല്ലാഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസഹാബുൽ ബദർ ബദർ ഒരു ബദർ മൗല് നിർച്ചാക്കിക്കോട്ടെ രണ്ടാളും എന്നിട്ട് ബദരീങ്ങളെ മേൽ പതിനൊന്ന് ഫാത്തി ഹോദിയിട്ട് രണ്ടാളും അങ്ങനെ പുയാപ്പളി മുതിനോ രണ്ടാളും വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ ഇൻഷാല്ല അത് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല കുട്ടികളുണ്ടായതിന് ശേഷം അജ്മീറിലുള്ള നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുസ്ലിമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിർച്ചാക്കിക്കോ അള്ളാഹു തലി മജിലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അഹമ്മദില്ല ഇൻഷാല്ല എഴുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമന്റ് അലഹമില്ല ഇനി ആരാ അള്ളാഹ് ഒരാളും കൂടി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമന്റ് അലഹമില്ല കൂട്ടുകാരന്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ബദ്രീങ്ങളെ വർക്കത്തുകൊണ്ടാണ് നൂറ് ചാക്ക് സിമന്റ് അലഹമില്ല പത്ത് ചാക്ക് സിമന്റ് ആരേനി തങ്ങമാരൊക്കെ ഇരുത്തണം അത് മൂലരാകണമെന്നില്ല തങ്ങളായ തങ്ങളാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഷാളിട്ടെങ്കിൽ തങ്ങളാകുള്ളു വലിയ വണ്ടി വന്നെങ്കിൽ തങ്ങളാകുള്ളു അങ്ങനെ കണ്ട ചോലോ സുബാനല്ല തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാന്റെ ചോരനെ സ്നേഹിക്കാന്ന് അതാണ് തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കാറ് അങ്ങനെയാണ് വണ്ടിനെ സ്നേഹിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് വലിയ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സുഹാനല്ല വലിയ വണ്ടിക്ക് അങ്ങൾ ആരാധിക്കണേച്ച് കുറെ ആരാധിക്കേണ്ടി വരും അതിനില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരമക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മുത്തു നബിയോടുള്ള മഹബത്താണ് അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തു നബിന്റെ ഒരു പേരക്കുട്ടി ഒരു സദസ്സിൽ വന്നാൽ ആ സദസ്സ് നിന്ന് പോകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ പോകണം അത് മുത്തു നബിക്ക് വല്ല ഇഷ്ടാണ് ഹംദ്രി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ഹംദ്രില്ല എന്റെ കാര്യം ശരിയാകാനല്ല പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ഈ മദ്രസ കിട്ടി തൃപ്തിയാകണം അത് ഞാൻ കുറ്റിയടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വരും കുറ്റിയടിക്കണം അലഹമില്ല വരും അന്ന് അസ്മാവുൽ ബദർ ചൊല്ലും അസ്മാവുൽ ബദർ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ കുറ്റിയടിക്ക അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല ബദ്രീങ്ങളെ വർക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അഹമ്മദില്ല പത്തിയാക്ക് ും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ വേറെ അലഹമില്ല എത്രയാക്കാ എത്രയാക്കാ പതിനായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ഞും പത്തും നാൽപ്പത് മതി അഹമ്മദില്ലേ ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇതിന്റെ പ്ലാൻ ഒന്നും വരച്ചില്ല ഞാൻ വരച്ച അഹമ്മദില്ലേ ഇത് ഞാൻ വരച്ച വില്ലറാണ് ഞാൻ വരച്ച സിമെന്റ് ആണ് കമ്പിയാണ് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും എല്ലാം നോക്കൂല ഇൻഷാ അള്ളാ അഹമ്മദില്ല അപ്പൊ നമ്മള് കമ്പിയായി സിമെന്റ് ആയി അലഹമില്ല പടസ്വലേസം മെറ്റിലുമാണ് ഒരു നാല് ലോഡ് മെറ്റില് ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം ഒരു ലോഡിന് മേടെ എത്ര ചെറുത് ഏഴായിരം റുപ്യ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ഇവിടെ അത്ര തന്നെ ഉള്ളു ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ സംഗതി ആ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ ഏന മതി ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം അതാരാ ബിസ്മില്ല ഒരു ലോഡ് മെറ്റില് ഏഴ് റുപ്യ അതുങ്ങൾ അള്ളാഹു വർക്കത്തി അലഹമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ ആ അലഹമില്ല രണ്ടാമത്തെ അള്ളാ നിസാദ് അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും അള്ളാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലോഡ് മൂന്നാമത്തെ ലോഡ് ബിസ്മില്ലായി റോമ മൂന്ന് അള്ളാഹ് സാധു പടച്ചോനായ റബ്യ കയ്യോ 
അള്ളാഹു അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പേരപ്പണി പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തിയുടെ അലഹമില്ല മൂന്ന് ബിസ്മില്ല നാലാമത് അലഹമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ നാല് അള്ളാഹു വർക്കത്തിയായിട്ട് ഹൈർ നൽകട്ടെ അലഹമില്ല ഒരു ലോഡും കൂടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അൻഷ അള്ളാ അഹമ്മദില്ല ആ ആകണ ഒരു ലോഡ് അഞ്ച് ലോഡ് ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹു ഹൈർ നൽകട്ടെ അഞ്ച് ലോഡ് മെറ്റലെ ഒരു മൂന്ന് ലോഡ് അംസാന്റെ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാ ഒമ്പത് റുപ്യ വാസക്കാപ്പിങ്ങ നോക്ക ഞാൻ അരി ചോദിച്ചാലും കണക്കിട്ടു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ അഹമ്മദില്ല എല്ലാ കണക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അഹമ്മദില്ല ചെറിയ പേ അങ്ങോട്ടും കിടക്ക ഉണ്ടാവുള്ളു അഹമ്മദില്ല അത് പിന്നെ അണ്ട് ആസാരി എറണാകുമായി അരഞ്ചു മുക്കാലഞ്ച് അളവൊന്നും ഒരു തെറ്റെല്ലാറിനില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാ ഒരു ലോഡ് ഒരു ലോഡ് അംസാന്റെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒമ്പത് റുപ്യ അതാരെയും തരാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം ആ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ അതിന് പറ്റുന്ന ആര്യ ഞാൻ പറയും ഇതും കൂടി ആയാൽ അഹമ്മദില്ല അയ്യായിരം റുപ്യ പറയും രണ്ടാൾ കൂടുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതാവുമല്ലോ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആരാ അഞ്ച് റുപ്യ രണ്ടാൾ പറയും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു ലോഡ് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാം അയ്യായിരം റുപ്യ അലഹമ്മദ് രണ്ട് വട്ടം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല പില്ലറിൻ്റെ പടി തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ബിസ്മില്ല അതാ അവിടെ ഒരു ലോഡല്ലേ ഒന്നല്ലേ അഞ്ചോ അലഹമില്ല അയ്യെന്ത് എത്ര പറഞ്ഞ് പൈസ പറഞ്ഞ് ലോഡൊക്കെ അയ്യായിരം റുപ്യ അല്ലേ ആ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലോഡാണോ ആണ് അലഹമില്ല നാളെ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടങ്ങാറായിരുന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നാൾ പറയണത് എല്ലാ പൈസയും വാങ്ങിയ ശേഷം ചെറിയ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചതാ അപ്പം ആരും പറയണില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആചേര് നീച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഞാൻ തന്നെ തരാം മുപ്പത്തി മൂന്നോ എന്നാൽ എനിക്കും നോക്കും വേഗം പോകാലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ വല്ല ആചേമാരുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല അത് തന്നാൽ നമുക്ക് പോകാം ബിസ്മില്ലാറാം മദ്രസയാവും അലഹമില്ല ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല നമ്മളെ പോരാ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കണം മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് മദ്രസ നല്ല മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ ഒട്ടിക്കണം അലഹമില്ല എല്ലാവർക്കും എ സി ആക്കണം ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് എ സി വേണം സ്മാർട്ട് ആക്കണം അലഹമില്ല അതാരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കും മുപ്പതിനായിരം റുപ്യാണ് ഒരു എ സിക്ക് ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ ഒന്നാം ക്ലാസ് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് അവസാനമാണ് എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം കൊണ്ടേ കൊടുക്കണ്ട ഇൻഷാല്ല അതാരെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ ആ എ സി ഇൻഷാല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ഞാൻ വെക്കും എന്ന് നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ ഒരാൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ നമ്മളെ മക്കൾ നല്ല റാഹത്തോടെ അലിഫ് പഠിക്കുമ്പോ സുബാനല്ല എന്തൊരു റാഹത്തുണ്ടാവും അലിഫിന് ഒന്ന് ചുളിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ എ സിയിൽ വെക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അഹമ്മദില്ല തല്ലാജ് മീൻ വെച്ചു കണ്ടു നിങ്ങൾ അലിഫ് റെഡിയാ അപ്പൊ അലിഫ് വളവില്ലാത്ത അലിഫാകണമെങ്കിൽ അഹമ്മദില്ല മദ്രസ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എ സി വെക്കണം നാളെ അങ്ങനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എ സി വെച്ച് ആ കുട്ടി ഒന്നിന് രണ്ട് കേച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോലെ ഉസ്താദ് രണ്ട് എന്തിയാടാ ഒരു രണ്ടിൽ എ സിയിൽ ഉസ്താദയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കുറെ ആളുകൾ പള്ളിയിൽ എട്ട് റക്കായത്ത് പോകണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്തിൽ പോകും അങ്ങനെ തറാബി സ്കെറ്റുമ്പോൾ അത് മുജാഹിദായിട്ടല്ല ചൂട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഓല കുറ്റം പറയണത് ചൂട് കൂടിയിട്ടാണത് അവിടെ എ സി വെച്ചാൽ ഓലൊക്കെ ഇരുപത്തിരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓല മക്കത്തൊന്നും മതി നിസ്കരിച്ചോ ഈ ആളുകളൊക്കെ മക്കത്തും അജനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒമ്പ്രക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റബദാൻ ഓലൊക്കെ അവിടെ നിസ്കരിക്കേണ്ടല്ലോ ഉള്ളി ഒരു കുഴപ്പം ഓൽക്കില്ല എന്താ ഒരു പോകാത്തത് സുബാനല്ല അത് തണുപ്പുണ്ടായിട്ട് ആ സെൻട്രൽ എ സിയാണ് ഒച്ച പോലും കേൾക്കൂല ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ജനേട്ടൻ്റെ ഒച്ചനെ പോയി ആണ് ഞാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ദൂരം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഞാനൊക്കെ കേൾക്കണ്ടേ അഹമ്മദില്ല അതുകൊണ്ട് അയ്യായിരം റുപ്യ ഒരാൾ ബിസ്മില്ല അറമ ഒരാൾ കൂടി അയ്യായിരം പറഞ്ഞു എംസാന്റെ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം അയ്യായിരം ആ ജാഫർ സുഹരി അയ്യായിരം അഹമ്മദില്ല അവിടുന്ന് അല്ലേ അയ്യായിരം അതാ സുഹരി റസീദാജി അലഹമില്ല ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ നേരത്തെ ഒക്കെ വേറെ ഓരോ പറഞ്ഞുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബിരുദ് തന്നെ എല്ലാവരും കോളേജ് പോകണം എന്നാൾ പോയി അങ്ങ് അൽമക്കർ അൽമക്കർ കോഴി വെച്ച് അപ്പൊ അൽമക്കർ കോഴിച്ചപ്പോ ഈ ഓട്ടോസക്കാരൻ മർക്കസ് കോ മർക്കസ് അല്ലെ എങ്ങനെ അൽമക്കർ കൊണ്ടോ മർക്കസ് കോയി എന്നാണ് വിട്ടുകൂടിയാണ് അപ്പൊ പോണ കൊടുക്ക തന്നെയാണ് മക്കറൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാം
ഇത് കയ്യൊക്കെയോ ഇപ്പൊ തലേ കുറേ അല്ലേ കേട്ടോ മോലേറെ ഞാൻ എവിടുന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റിലെ കുളിച്ചു വരുന്നത് സുബാൻ അല്ല ഇയാളൊക്കെ കോഴയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ സൂപ്പർ ഹൈറ്റ് നോക്കും ഒക്കെ അല്ലാക്ക പയ സിലബസാ പാനും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സുഖാനന്ദ മദർസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ മദർസ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എടുക്കാൻ പറയലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏ അങ്ങനെയുണ്ട് മദനിയാൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറിയില്ലല്ലോ ആശ്മീല പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അഹമ്മദില്ലേ അയ്യായിരം പറയാൻ പറയുന്ന രണ്ടാൾ പറഞ്ഞോളൂ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അള്ളാ അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദില്ല മെറ്റലായി എംസാൻ്റായി എല്ലുമായി അഹമ്മദില്ല കമ്പിയായി സിമൻ്റായി പില്ലറായി ആ സാമുദ്യം കുറേ ഓടിയടുന്നീന അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തിയുടെ അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സന്തോഷം ആ കുട്ടീനെ അലഹമ്മദില്ല മോനല്ലേ അല്ലേ അള്ളാഹു നല്ലൊരു ആലിമാക്കട്ടെ അലഹമ്മദില്ല ഇൻഷാല്ല അയ്യായിരം ഒരാൾ കൂടി അയ്യായിരം പറയും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാ ആരാ ഒരാൾ കൂടി അയ്യായിരം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അപ്പൊ അയ്യായിരം അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഹൈർ നൽകട്ടെ അലഹമ്മദില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അഞ്ചിലോട് മെറ്റലായി അഹമ്മദില്ല മൂന്നിലോട് എംസാൻഡായി ഇരുപത്തയ്യായിരം പിന്നെ ആറ് പില്ലറായി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പേർ കമ്പിയായി അഹമ്മദില്ല നൂറ്റി അൻപത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റായി അഹമ്മദില്ല ലേസ കല്ലായാൽ നിങ്ങൾ പെടുക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അഹമ്മദില്ല ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കട്ടില വെക്കാൻ ഒരു കട്ടിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കുറുമ്പടി ഉള്ളത് കുറുമ്പടി ഇല്ലാത്താണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രണ്ട് പടി തീരാത്ത അങ്ങോട്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒരു കട്ടില് പറയും വിസ്മില്ല അയ്യായിരം റുപ്യ അലഹമ്മദില്ല ആരാ മരിച്ചു പോയ വാപ്പന്റെ മേലും ഉമ്മന്റെ മേലും ഒക്കെ ഒരു കട്ടിൽ ഇൻഷാ രണ്ട് കട്ടിൽ വേണം ഇൻഷാ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാക്കി അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ആരാ ഒരാൾ ഒരു കട്ടിൽ ഇൻഷാ നമ്മളെ മദ്രസകൾ ഒരു രണ്ടും Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahu wa ni kabula kanam rahmane Ashabul badr inda barkatun Allah ni fatah dal kanam Allah Aishadat inda kabadang ala ni turan dhud kanam Allah Alhamdulillah Kattilai Insha Allah Janil wana moon gali unne rande moon nali അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് കളിന്റെ ജനല് മൂവായിരം റുപ്യ ഒരു ഒരു ജനൽക്ക് ഇൻഷാല്ല ആരാ ഒരു ജനൽ തരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒന്ന് അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ ഇതുണ്ടോ എന്തിനെ അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ കൂടി കള്ളാസും എന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കേ എല്ലാ വളണ്ടിയർമാർ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലായിടത്തും ഒരാൾത്ത് കള്ളാസും പിന്നെ ആ സാധു ഇങ്ങനെ പാതി എഴുതി കഴിച്ച് മുതൽ രണ്ടാമത്തെ പറയും നിറഞ്ഞതിനൊന്നും കണക്കുണ്ടാവില്ല എത്ര ഇടങ്ങേറോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഇടങ്ങേറോട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ തരുന്നത് അഹമ്മദില്ല ഇതൊന്നും വില വെക്കാതെ കുറച്ച് വളണ്ടിയേഴ്സ്മാരുണ്ട് സുബാനുള്ള അവരെ സെറെന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാൻ നിങ്ങളെ പറ്റിയത് വരുന്നത് അഹമ്മദില്ല ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം എത്രേ ആ സാലിം അലഹമില്ല എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കണം വാസ്തവ എന്തൊക്കെ ചിലപ്പം വരുമ്പോൾ ആളുണ്ടാവില്ല കോമ്പിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇനി നമ്മളെന്തേലും അതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞോ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ വലിയ തെറ്റാരം സുബാനല്ല അത് വാസക്കാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വള്ളം കിട്ടി ഇവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബഹുദാതെന്ന് ഇത്രേ അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരി എ സി അഹമ്മദില്ല സഹോദരനാ അള്ളാ അഹമ്മദില്ല ഒരു സഹോദരൻ എ സി അലഹമില്ല ആരാണ് ആള് ഫോണില്ല അഹമ്മദില്ല പേര് പറയണ നനച്ച് കാണാൻ പോകുമ്പോ അഹമ്മദില്ല ഏ സിക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടണം അഹമ്മദില്ല ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ മദ്രസ അലഹമില്ല ഏ സിയെ കാണും അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നല്ല സ്മാർട്ട് മദ്രസകളാണ് അലഹമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും മടുപ്പ് വരരുത് ഇപ്പോ പഴയ കാലത്ത് ആ ഒരു ടെസ്റ്റർ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കീര ടെസ്റ്ററും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചാടും ഒരു പൊട്ടിയ ചോക്കും ഇതുപോലെ കാലിഫൈ ഒരു കാലില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലെ ബോർഡ് ഇതിങ്ങനെ ആ മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി എപ്പോഴും മൂല ആവശ്യമാണ് ബോർഡിന് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലുണ്ടാവില്ല അതെങ്ങാനും വീണ് കാണ്ട് ഒരു കുട്ടിൻ്റെ കാലുമൊക്കെ വീണ് നഖം പോയാൽ ഉമ്മ പറയും കാലിൻ്റെ നഖം പോണ മദർസ കിജ് പോണ്ടാറ് അപ്പം ഇങ്ങൾ ഈ ബോർഡ് കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിൻ്റെ മദർസേനെ നിന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡുകൾ വന്നു ഡിജിറ്റൽ ബോർഡ് വന്ന് അടി ബാക്കിലിരുന്ന് അലിഫ് ലേസർ കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ അലിഫ്
ഓന് മാണം ടച്ച് മറ്റേണ്ട് വരട്ടെന്നാ പറഞ്ഞില്ല അർത്ഥം ഏറിന്റെ അർത്ഥം ഓന് പറയാന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും അടുത്തേണ്ട് വരട്ടെന്നാ ഓന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും അങ്ങനത്തെ ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഭവസ്ഥന ഞാനും അനുഭവസ്ഥന നിങ്ങളും അനുഭവസ്ഥന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് എപ്പോഴും എന്റെ മോന് വരാതെ ഒരു ഉമ്മച്ച് ഫോൺ വരുന്നില്ല ഈ വരാ അത് എപ്പോഴും ഇഞ്ഞടുത്ത് ആള് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പര് വരിക അപ്പൊ നാം ഓരെങ്കിലും കൊടുക്കുമല്ലോ കാരണം മൂപ്പര് മനസ്സിലേക്ക് ആളുകളടിയിൽ നിന്ന് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള സംഗതി നമ്മൾ ചീത്ത അറിയില്ലല്ലോ ആളുകളുടെ നിന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ള എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മദ്രസകൾ നല്ല ഉഷാറാവണം മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കണ ഉസ്താദ്മാര് നല്ല ഉഷാറാവണം നല്ല ഡ്രസ് ഇടണം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കണം നല്ല വൃത്തിയിൽ വരണം മദ്രസയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ചെടികൾ വെക്കണം മദ്രസന്റെ ഉള്ളിൽ ചെടികൾ വെക്കണം എപ്പോഴും ചെടികൾ ഓക്സിജൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്സിജൻ നൽകുകയാണ് നാം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ആ ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു നാം പുറത്തേക്ക് ചെടികൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മരവും ചെടിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എത്രമാത്ര ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരങ്ങളെ മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മദ്രസയുടെ ഉള്ളുകൾ ചെടി വെക്കണം പരിസരം വൃത്തിയാവണം നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ഉഷാറാണ് പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ സെന്റ് പഞ്ഞീരാക്കിയിട്ട് ഈ ചവിട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ പഴയ കാലത്ത് എന്തിനാണത് അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല നമുക്ക് ഈ ചെവി തന്നിരിക്കുന്നത് മുറം പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഈ കാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ചെവിയെ ഇങ്ങനെ പരത്തി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കൂല ശരിക്ക് പരത്തി പിടിച്ചു നോക്കും എല്ലാവരും പരത്തി അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് കേൾക്കൂല ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കൊഞ്ഞു കൂടണം വിട്ടുകളി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സൗണ്ട് കൂടിയില്ലേ അണ്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനോത്തല ഇങ്ങനെ തന്നത് സൗണ്ടിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ഞിയിൽ സെന്റ് ആക്കി ഇവിടെ വെക്കുമ്പോ അഹമ്മദില്ല ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോ ഈ നല്ല വായു ഇങ്ങനെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുമ്പോ അതിലൂടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുമെന്നാണ് അതിനാണ് നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ വേറെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടികൾ പിന്നെ ദിവസം എന്നപ്പോ ഉസ്താദ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടോ ഓല് കേൾക്കണില്ല ഓല് പഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചവിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക സുബാന ജല്ല ജലാലോ അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം അതെവിടെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഈ ആളുകൾക്ക് ഇത് തിരിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പെൺ ഒരു ഒരു ചങ്ങാതിന്റെ വേദമൊക്കെ കേട്ട് നാളെ പെണ്ണാണാൻ പോയപ്പോ സെന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ തേച്ചു പോയാല് ആ പെണ്ണ് കരുതും എനിക്ക് മാണ്ടം ആ പുതിയ പെണ്ണാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിയാ നല്ല നല്ല ബുള്ളറ്റും വല്ല വന്നത് നല്ല ഉഷാറുണ്ട് എന്താ അവന് കുഴപ്പം എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്ത് കണ്ണ് ഓന്റെ ചോട് പൊട്ടിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാൽ അതുകൊണ്ട് പുതിയാപ്പള പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് എന്റെ വയത് കേൾക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ കാലം ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ഞു വായ്പ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇഞ്ഞ് വേറെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പോലെ ഈ വയത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ പണി കൊടുക്കേണ്ട ഉള്ള ഉദ്യോഗത്തിന് പോയാൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ള അതിലും വികസനമുണ്ട് അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ചെവി ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അലഹമ്മദ് എല്ലാവരും നല്ല സെന്റ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം അതിലൂടെ ബുദ്ധിക്ക് വികസനമുണ്ട് ചെടികൾ നല്ല അന്തരീക്ഷങ്ങൾ അഹമ്മദില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കണ്ട ചെടിയാണ് അഹമ്മദ് എനിക്ക് വലിയ എട്ടായി അല്ലേ ചെടികൾ 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 എല്ലാരും ലോക്ക്ഡൌൺ നൽകിയ ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു ചെടി ലോക്ക്ഡൌൺ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് എല്ലാരും ചെടി വെച്ചു അല്ലെ എല്ലാരും വീട്ടിലും ചെടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ചെടിയൊക്കെ അങ്ങനെ വെള്ളം നനക്കാൻ ആളില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതും ആ പരി തന്നെ കാണുകയാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും ഞാൻ അനുഭവം ഉള്ള മാത്രമേ പറയണ മുജറബായ വിഷയം മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അല്ല ആയിരത്തി അതീസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഓതി അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകളെ ഉസ്താദ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ കയ്യോങ്കി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ വരുമോ ഒരു മൊയ്ദീശേഖ് ഞങ്ങൾ ആകെ ആ കയ്യോങ്കി നമ്മൾ ഇപ്പൊ തീക്ക് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പേന് കാട്ടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അല്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്
റഫീഖ് ഒരിയാനേ അല്ലേ നാലെണ്ണം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കഴിച്ചിലാവുള്ളു നല്ല സിസ്റ്റമുള്ള പീഡാ കേട്ടോ മദനിയെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പറയും ക്ലാസ് വെക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ദിനാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് മേടി കുറ്റി തരൂന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാം അള്ളോ അഹമ്മദില്ല ഇൻഷാല്ല ജനല എത്രയായി രണ്ട് ഒറ്റ കളി എന്നാൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്ന പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടാലോ ബിസ്മില്ല അറോ ഞാൻ വേഗം പോകാൻ ചോദിച്ചാൽ അഹമ്മദില്ല നിങ്ങളും തന്നെ ഒരടക്കം ഞാൻ വിടൂല അഹമ്മദില്ല ഇൻഷാ അല്ല ആരാ ഒരു ജനൽ തരാൻ പറ്റി രണ്ടായിരം ഒരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആളാരാ ബിസ്മില്ല അതാക്കണം ഒരു സ്ഥാപനം ആകാം അള്ളാഹു വർക്ക് തീടെ അഹമ്മദില്ല രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളാരാ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിന് അല്ലെ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹ് മൂന്ന് അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ നാല് അള്ളാഹു വർക്ക് അഞ്ച് അള്ളാഹു വർക്ക് തീരെ നാലും അഞ്ചതാ മോനെ ശരിയാ ഇവിടെയാണ് അവിടെയല്ല അവിടെ വേറുണ്ടോ ആകണ് ആറ് അലഹമില്ല ഏഴാമത്തെ ആള് ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ ഏഴ് ഇനി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാളെ എട്ട് അലഹമില്ല അപ്പോൾ ജനലായി ഇൻഷാല്ല ഒറ്റ കളിയുടെ എട്ട് ജനൽ ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് കള്ളിൻ്റെ അലഹമില്ല നാല് ജനലായിട്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ജനലായി അഹമ്മദില്ല ഒരായിരത്തി അറുന്നൂറ് കല്ല് വേണം ഇൻഷാല്ല അതും കൂടി ആയാൽ മദർസയുടെ സ്ട്രെച്ചറായി അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഇത് പൂർത്തീകരിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ദ്വാ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന വൃത്തിയുള്ള ഇജാബത്തുള്ള നല്ല മജിലിസാക്കി ഞങ്ങളുടെ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ വൃത്തിയുള്ള കൽവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമല്ലോ വൃത്തിയുള്ള കൽവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ സാഹിരിയങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കുറബേ വാലിമീങ്ങളെ ഉൽമിൽ നിന്ന് കാക്കുറബേ ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ കാക്കുറബേ മുനാഫിക്കയും കൂടെ നിഫാക്ക് തരത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമല്ലോ ലാഹുവേ മുപ്പത് വയസ്സായ ആളുകൾ ആലോചിക്കുക ഇനി മുപ്പതും കൂടി ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല നാപ്പത് വയസ്സായ ആളുകൾ ആലോചിക്കുക ഇനി ഞാൻ നാപ്പതും കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് മരണം ഞമ്മെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനാം നൽകുന്നത് ഇൻഷാ ഈ പരമ്പര ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ജാരിയായ സ്വതക്കയാക്കി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മദ്രസകൾ അടുത്തൊരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇത് പൊളിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ച് ഇനിയും നന്നാക്കുമ്പോൾ ഈ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അലിഫ് കൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് നിങ്ങളെ കരിഫ് കൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് നിങ്ങളെ കാശ് കൊണ്ട് ദീന് പഠിച്ചു ആ ദീന് കൊണ്ട് അവന്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൂലി മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അതാണ് ജാരിയായ സ്വതക്ക അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല ഒരു നൂറ് കല്ല് തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം ഇവിടെ എത്ര കല്ലിന് അതിന് പത്തഞ്ചാ ഓളബ്രിസോ കല്ല് കല്ല് വെട്ടല് മുപ്പത്തിനാല് വെട്ടല്ലിനോ നിങ്ങൾ ഓളബ്രസല്ല പറയണ് അടി നമുക്ക് കല്ലെണ്ണ വേണം അത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ നമ്മൾക്ക് വയറിങ്ങും പൊട്ടലും കന എ സി കുന്തം കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അടിയിലതാ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഓളോബ്രിക്സ് ആക്കാം ഇൻഷാല്ല അടി കല്ല കല്ലിന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോ പുതട്ടോളൂ കണ്ണൂർ എവിടുന്ന് വരുന്നത് ഏ ഇങ്ങക്ക് വില അമ്മയാണല്ലോ ഇവിടെ അതിവിടെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ വെട്ടാൻ അയച്ചിട്ടാണ് അത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ വെട്ടുമ്പോഴത്തിന് ഓന് കുയിന്ത അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കേസ് കൊടുക്കും പിന്നെ ആ വില കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തെട്ട് അല്ലേ ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്യ എടുത്താൽ നൂറ് കല്ലാവും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആരാ ഒരു നൂറ് കല്ല് ബിസ്മി ജല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്യ ചെറിയൊരു പൈസ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു നൂറ് കല്ല് പറയാൻ പറ്റുന്നവർ ബിസ്മില്ല അള്ളാ അഹമ്മദില്ല ഒരു തുടക്കം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇതിരീസ് അലഹമില്ല ഒന്ന് അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ അലഹമ്മ നൂറ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടാമത് നൂറ് അവിടെ അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആള് അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ അലഹമില്ല നാല് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാ നാലാമത്തെ ആള് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ യാ റബ് യാ അള്ളാ യാ റബ് യാ അള്ളാ അലഹമില്ല നാല് അലഹമില്ല അവിടെ ഒരാൾ അലഹമില്ല നാല് അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ അഞ്ച് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അഞ്ചാമത്തെ ആള് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം നൂറ് കല്ല് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്യ അലഹമില്ല ഉണ്ടോ ബിസ്മില്ല
ബിസ്മില്ല ആരാ നൂറ് കല്ലേരാൻ പറ്റിയ സഹോദരിമേ താളില്ലേ അഹമ്മദ് വേമേ പറയും ആറ് അതെ ആ അള്ളാ നമ്മള് ഓൺലൈൻകാരൻ തന്നെ അഹമ്മദില്ല ഓനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തേനെ ഓൺലൈനിൽ അള്ളാഹു വർക്ക് എത്തിയേട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അലഹമില്ല ആറ് അലഹമില്ല ഏഴാമത്തെ ഒരാൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാ ഏഴാമത്തെ ഒരാൾ നൂറ് കല്ല് ഫസുലുദ്ദീൻ ഏഴ് അള്ളാഹു വർക്ക് എത്തിയേട്ടെ അലഹമില്ല എട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എട്ടാമത് ഒരാൾ അള്ളാ ഏഹ് എട്ടാമത്തെ ഒരാൾ അലഹമില്ല ഏ പറഞ്ഞോടെ ബിസ്മില്ല അള്ളാ എട്ടാമത്തെ ഒരാൾ നൂറ് കല്ല് ചെറിയ പൈസ ഉള്ളു ോളൂ സംഗതി അങ്ങനെ വെറുതെ ആലോചിച്ച് നേരച്ചതാ അഹമ്മദില്ല അള്ളാ എട്ടാമത്തെ ആള് വിസ്മില്ല ആരാ നൂറ് കല്ല് അള്ളാ എട്ടാമത്തെ ഒരാള് ഏഹ് ആ നിക്കണ ആളുകളൊക്കെ പറയണം അഹമ്മദില്ല അള്ളാ ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കൈപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അഹമ്മദില്ല അവര് വലുതാമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയില്ല അള്ളാഹു നല്ല മക്കളാക്കട്ടെ എട്ട് അല്ലേ അലഹമ്മദ നൂറല്ലേ ഇൻസാദ് എട്ട് അള്ളാഹു വർക്ക് എത്തിയത് അലഹമില്ല ഒമ്പത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാ ഒമ്പത് അലഹമില്ല ഒമ്പത് അരൂല്ലേ ഒമ്പത് കല്ല അയിമ്പോ ചോദിച്ചേല്ല അത് ചോദിച്ചും കരുതി കുത്തക്കണ്ട വേമ്പ പറഞ്ഞോളൂ സദ അതാക്കണ ഒമ്പത് വേക്കില്ലെന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു വർക്കത്തിയുടെ അലഹമില്ല ഒമ്പത് പത്താമത് ആരാ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനി റഹീം അള്ളാ പത്ത് അലഹമില്ല ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്തിയുടെ അലഹമില്ല കാഹംകുളോ അഹമ്മദില്ലേ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകണ അലഹമില്ല പത്ത് പതിനൊന്നാമത് അലഹമില്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇന്നല്ലാഹ ഔതറുൻ ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ ബുത്തറ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനി റഹീം ആരാ അലഹമില്ല സൈഫുദ്ദീൻ അലഹമില്ല പതിനൊന്ന് അള്ളാഹു വർക്കത്തിൽ അലഹമില്ല പന്ത്രണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇൻഷാല്ല സമീർ അലഹമില്ല പന്ത്രണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്തിൽ അലഹമില്ല പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം പതിമൂന്ന് അള്ളാ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാപനം യാ റബ്ബു യാ അള്ളാ യാ റബ്ബു യാ അള്ളാഹ യാ റബ്ബു യാ അള്ളാഹ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും എല്ലാവരിലും നീ ഹൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനി റഹീം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ബിസ്മില്ല അള്ളാ ഇത്ര പന്ത്രണ്ടല്ലേ പൈസ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാമത് ഇൻഷാല്ല നൂറ് യൂസുഫ് സക്കാഫി സക്കാഫി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ അലഹമില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാ പന്തിമൂന്ന് അഹമ്മദില്ല പതിനാലാമത്തെ ഒരാള് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനി റഹീം പതിനാലാമത്തെ നൂറ് കല്ല് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാ വേമറി പതിനാല് സഖാബിയ ഏനി അലഹമില്ല എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇട്ടോടെ അഹമ്മദില്ല പതിനാല് അള്ളാഹു വർക്കത്തിയുടെ അലഹമില്ല ജൈനി ഉസ്താ വീടായോ അള്ളാഹു നല്ല റാഹത്തുള്ള വീട് വെക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണം റബ്ബെ പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്ത ആളുകൾ എത്രയോ ആളുകൾ എന്റെ ഈ സദസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെയും കുറെ സദസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് സദസ്സ് കഴിഞ്ഞു പോരുമ്പോഴേ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചില ആളുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെ പറയുമ്പോഴേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നാലും മദർസക്ക് വേണ്ടി സാധുവായ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കാളികളാകാറുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ ആള് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ ഇറഹീം അള്ളാ ആരാ പതിനഞ്ചത അവിടെ ഒരാൾ അഹമ്മദില്ല പതിനഞ്ച് ഇതാ പേര് അങ്ങനെ അവിടെ ചൊല്ലി മുത്താലി നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളോ നിങ്ങളോ അല്ല അഹമ്മദില്ല ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ പതിനാറ് ആയിരത്തി അറുനൂറ് കല്ല് അഹമ്മദില്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്പിക അഹമ്മദില്ല ആറ് പില്ലറ് നൂറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം റുപ്യയുടെ കമ്പി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് അഞ്ച് ലോഡ് മെറ്റല് ഇൻഷാല്ല ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം റുപ്പിക അലഹമില്ല എം സാൻഡ് ഇൻഷാല്ല നാല് കൾ മൂന്ന് കള്ളിയുടെ നാല് ജനലുകൾ രണ്ട് ഒറ്റ കള്ളിയുടെ എട്ട് ജനകൾ ഉൾപ്പെടെ അലഹമില്ല ഈ മദ്രസയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഇൻഷാല്ല മെറ്റീരിയൽ ആയി ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇതിന്റെ ചെറിയ പടിക്കൂലി മാത്രമാണ് ഇൻഷാല്ല സ്ലാബിന് മാത്രമേ അതാവുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ പില്ലർ പറഞ്ഞതപ്പോൾ പില്ലറിന്റെ പൈസയൊക്കെ അതിന്റെ എല്ലാം അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഷാല്ല ഇനി സ
എല്ലാ ആളുകളും അഹമ്മദ്ര ഈ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക അലഹമ്മദില്ല ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയ അലഹമ്മദ്ര എല്ലാവരും മനസ്സ് കരുതിക്കോ ഇൻഷാല്ല പേരൊന്നും എഴുതുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ അലഹമ്മദില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇൻഷാല്ല സഹോദരിമാരെല്ലാവരും പണിക്കൂലിയിലേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക അലഹമ്മദില്ല എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല നല്ല മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ട് പോയിക്കോളി ഇൻഷാല്ല അലഹമ്മദില്ല ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ എല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല കരുതിയ ആളുകളൊന്ന് കൈപോക്കിയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ും <laughs> <laughs> أنا والله مغرم بهواهم عللوني بذكرهم عللوني أدرني نيايا مطم نورم قولي سميل جا مطم نور تنقل أورغلي مهان مرايا علماء كلي صحودرا صحودري ماري ഇനി ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ലഭിക്കേണ്ടതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല അവൻ്റെ ഓശാരം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മഹാത്മാക്കളായ അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നു ഇത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാദി സയ്യിദ് പൂക്കോയ തങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ മുതിരിസായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിമ അവർ രണ്ടുപേരും വടുതലയിലെ സമുദായത്തെ നയിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് ഉസ്താദും അന്നത്തെ കാതി തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പല ആളുകളെയും അസ്വസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെയും മുസ്താദിനെയും ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ചില ഗോത്രവർഗക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഴയ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പൂക്കോയാത്തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതാണ് മുതിരിസായ വളപ്പിൽ ഉസ്താദും പറയുന്നത് നമ്മുടെ മധുരമൂലിത് രചിച്ച വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയ അങ്ങനെ അവരുടെ ഐക്യവും അവരുടെ നേതൃത്വവും അസൂയാവഹമായി എന്നതാണ് വടുതലയുടെ പഴയ ചരിത്രം സയ്യിദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അജീസ് മുസ്ലിയാരുടെ ജീവിതം ചില ആളുകളെ ഉറക്കം കെടുത്തി അപ്പോഴാണ് അഹ്ലുബൈത്തിനെ പാടിപ്പുകഴുത്തുകയും അവർക്ക് വഴിമാറുകയും അവർക്കെല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാരോട് അസൂയ വെച്ചപ്പോൾ നൂറിൽ അബുസാറിൽ അഹിൽ ബെയ്ത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു ബെയ്ത്ത് നമ്മുടെ കാട്ടുപുറം പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് എഴുതി വെച്ചത് ഇപ്പോഴും കാണാം وجرى في مفاصلي فاذروني انا انا والله مغرم بهواهم علوني بذكرهم علوني جنغله الله عند تردودرايا محمد رسول الله ورك ورسلات محمد رسول الله സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധം മെഹബത്ത് എൻ്റെ കെണുപ്പുകളിലും എൻ്റെ മജ്ജയിലും എൻ്റെ മാംസത്തിലും അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു അനവല്ലാഹി മുഹുറമുൻ ബിഹവാഹുമോ അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അവരോടുള്ള മെഹബത്ത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കൽബിനെ ഞാൻ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദീനീപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലെ 
ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ഞാൻ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ മാതിഹായതുകൊണ്ട് അവരെ ഇഷ്ടം വെച്ചാണായതുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി വാതു പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റം പറയാം നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ അഹിൽബൈത്തിന്റെ ആളാണ് അഹിൽബൈത്തിന്റെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പിത ജീവിതമാണ് എന്റേതെന്ന് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ വടുതലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാർ എഴുതി വെച്ചത് കിഴക്കേ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം വൈറ്റ് വാഷിൽ മായിച്ചു പോകാത്ത ചില വൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം അത് മാത്രം ഈ വൈകേ വലയിൽ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തന്നൂരുതങ്ങൾ ഇരുന്നൂറോളം മദ്രസകൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള പൈസ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വാങ്ങി മദ്രസ വെക്കുന്ന മഹാനാണ് അത് മാത്രമാണ് ജോലിയെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സുൽത്താനൽ ഉലമയുടെ കൂടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഓടി നടന്നു ഇന്നും പ്രസംഗിച്ചും വയതു പറഞ്ഞും ആ ചെയ്തും ഈ അഹ്ലിസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങും തണലുമായ മൊത്തം നൂറും കൂടിയ സയ്യിദ് മുത്തനൂർ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്കെല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ചുറു ചുറുക്കുള്ള സമയത്ത് സൗദിയിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് വീടും ബംഗ്ലാവും വലിയ വാഹനവും എല്ലാം സമാഹരിച്ച് സുശക്തനായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സുൽത്താൻ രമ ഒന്ന് ബദർ സാദാത്ത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ശിഷ്യൻ ആയി ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അൽ അഹദൽ എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉൽ അഹദൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി കള്ളുകൂടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം എനിക്കൊരു ഇജാസത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ തെറ്റു തിരുത്തി പിന്നീട് ഞാൻ മഹാനെ പോയി കണ്ടു അത് ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ആറ് വർഷത്തെ മുഴുക്കുടിയനായ ഒരാൾ കുടി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇജാസത്തുകളുടെയും തൊലീക്കത്തുകളുടെയും നേതാവായ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉൽ അഹദൽ ആ അഹദൽ സാധാത്തിങ്ങളിലെ മുത്തന്നൂർ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ചെറു ചുറുക്കുള്ള ജീവിതം ഒരുപാട് നാളുകൾ ദീനിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ കൊച്ചുവായ തങ്ങൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട തങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ വാർഷികവും പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ജലാൽ മദിനിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം എല്ലാവരും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഈ മദർസക്ക് എല്ലാവരും ഒരു തക്ഷീർ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമ്മുടെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദർസ അബൂബക്രുസ്താദ് സ്ഥാപിച്ച ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഈ മദർസക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകളെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെയും എക്കാലത്തും അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം അഹദലിയ മദർസ എന്ന നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു جددوا ايمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا السنتكم بقول لا اله الا الله 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 
استغفر الله العظيم 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 بسم الله توكلنا في الله ان شاء الله يا حي يا قيوم 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 لا اله الا الله محمد رسول الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا نور يا الله يا كخار يا الله ساذوكളാണ് പാപികളാണ് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നന്നാക്കി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പതിവോളം ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ സാഹിരിയങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണം അല്ലാ വാലിമീങ്ങളെ ഉൽമില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണം അല്ലാ ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണം അല്ലാ കള്ള പ്രചാരകരുടെ പ്രചരണത്തിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണം അല്ലാ അസുഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹുദൂർ അവിടുത്തെ ഹിമായ തെഹിഫ്ല നീ ഞങ്ങളിൽ നൽകണം അല്ലാ സാധുക്കളാണ് പാപ്പുകളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ഞങ്ങൾ പല തെറ്റുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹറാമുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടവരാട് ദീപത്തുകളും നമീമത്തുകളും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞവരാട് ഹറാമുകൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചവരാട് ഞങ്ങളെ കൈകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹറാമുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തവരാട് ഞങ്ങളെ കാലുകളെ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചലിച്ചവരാട് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളാകുന്ന നിന്റെ അടിമകൾ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ പുറത്തു തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് 
ഇസ്ലാഹുവെ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറത്തു തരണം റഹ്മാനെ നീ പൊറത്തു തരണം റഹ്മാനെ വൃത്തിയുള്ള കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അല്ല വൃത്തിയുള്ള കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അല്ല വൃത്തിയുള്ള കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അല്ല കിബറ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ റിയാ നൽകല്ലേ ഒജിബ് നൽകല്ലേ ഹസദ് നൽകല്ലേ കൽബിയായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണം അല്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വലിയൊരാഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വലിയൊരാഗ്രഹമാണ് മദീന ആ മദീനയിൽ ഞങ്ങൾക്കും ജന്ന എന്റെ കബറിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറയുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം റൗളയാണ് ആ റൗളയിൽ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്കും നിരിക്കണം ചാരത്ത് ചെന്ന് സലാമെന്ന് പറയണം സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ഒന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മതിരിസിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ മതിരിസുണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഏക മതിരിസുണ്ട് സുഖഹാനുള്ള മതീരയിലേക്ക് നിയത്തിച്ച് മുത്തുനബിയുടെ നോട്ടമുള്ള മതിരിസാക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനമാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമായി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മദറസുകൾ പള്ളി ദറസുകൾ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാപനം സുബഹാന ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ ശതമാനം ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങൾ കഥ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ധാരാളം ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഒരു നായയുടെ സ്ഥാനം പോലുമില്ല നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹ് സഹചര്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു കൊണ്ടു അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പല നിസ്കാരങ്ങളും നട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിസ്കരിക്കാനും ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫേക്ക് നൽകണം അല്ലാ നീ തൗഫേക്ക് നൽകണം അല്ലാ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാളെ കൊലപ്പെടുത്തി നൂറാമത്തൊരാളോട് തൗബയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൗബയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നൂറാമത്താളെയും കൊലപ്പെടുത്തി നീ തൗബ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കടങ്ങള് നീ വീട്ടണം അല്ല കടക്കാരായി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ മയ്യത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലുള്ള ഇമാമിനൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ കടക്കുന്ന ജനാസയുടെ പേരിൽ കടങ്ങളുണ്ട് ആ കടങ്ങൾ മക്കളെ ചിടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ മയ്യത്തിന്റെ റൂഹ് വേദനിക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് അത് കേൾക്കാനുള്ള വിധിയില്ല ഞങ്ങളാൽ വന്ന കടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഒരാൾക്കും നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട മനസ്സല്ലാതെ ചീത്ത പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകില്ലേ ഞങ്ങളെ പലതും പറയുന്നവരുണ്ടാവാം അവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അല്ല ഓൺലൈനിൽ തെറി വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നും തെറി എഴുതി വിടുന്നവരുണ്ടാവാം അവർക്ക് നീ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ 
ഒരാളെയും വെറുപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന എന്റെ ഉപ്പമാർ എന്റെ ഉമ്മമാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ വീടില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് നീ റാഹത്തുള്ള വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വിവാഹ പ്രായമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺമക്കളുണ്ട് റാഹത്തുള്ള ഇണകളെ നൽകണം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ള ഭാര്യന്മാരെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ചീത്ത പറയുന്ന കൂട്ടുകാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഭാര്യയെ വെറുക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ ഭർത്താവിനെ കേട്ടോ കേൾക്കാതെയോ തെറിവിളിക്കുന്ന ഭാര്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഭാര്യന്മാരെ പെടുത്താതെ പരസ്പരം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണം റമേ ഞങ്ങളെ ദർസുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ദർസുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം ും തെറിവിളിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചോ സുബഹാനല്ലാ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചോ പാട്ട് തിരിച്ചോ തെറിവിളിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ സുബഹാനല്ലാ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അയലമ്പര സൂരുഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഹിറം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസിന് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളോളം കട്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് ഇന്നത്തെ മജിലിസിലേക്ക് അരി നൽകിയവരുണ്ട് മാംസങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട് പാകം ചെയ്തവരുണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തകനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർമാരുണ്ട് ഏതെല്ലാം വിപത്തിന് ഇതിനു വേണ്ടി ഹിതുമ ചെയ്തോ അവർക്ക് നീ റാഹത്ത് നൽകണം റമാനേ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ നേത്രത്വം കൊടുക്കുന്ന മദനിയോ സ്ഥാപനം കൂടെയുള്ള എത്ര ഹാദിമീങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിലും സന്തോഷം നൽകണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളാക്കി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളാക്കി സ്വർഗത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണണോ അള്ളാഹൽക്ക് അവസരം വാങ്ങിക്കൊടുക്കും നേരം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണോ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം റമാനേ ഇവിടെ മദ്രസകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പില്ലറുകൾ അര പില്ലറുകൾ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് ആറ് പില്ലറുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയവരുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ചാക്കേഴ്സ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കമ്പിക്ക് വേണ്ടി കാശുകൾ നൽകിയവരുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് നൽകിയവരുണ്ട് ജനലുകളും ബാതിലുകളും നെംസാന്റുകളും മെറ്റലുകളും നൽകിയവരുണ്ട് പണിക്കൂറുകളിലേക്ക് അഞ്ഞൂറുകൾ കരുതിയവരുണ്ട് ഒന്നും നൽകാൻ കഴിയാത്തവരും എന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് ചൊരിയണം റമാരെ വൃത്തിയുള്ള വിശാരതയുള്ള കൈപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ മരിക്കുന്നത് വരെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമ ചെയ്യാനും ദീനി ഹിതുമയിലായിരിക്കെ മരണവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലോ മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമാത്തങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോകും സുബഹാനല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനത്തോടെ മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റമേനെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അള്ളാ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്തത് യൂട്യൂബിലൂടെ കേട്ട് രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുന്നു സുബഹിയുടെ മുമ്പങ്ങാരം നമ്മുടെ റോഹിന് അള്ളാഹു പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവസാനമായി കേട്ടതും അവസാനമായി കണ്ടതും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ആരോപിച്ചു നാളെ മഹ്ഷറയിൽ നമുക്ക് ജോജങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ കോവിഡ് എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം വന്നാനേ നാലാം തരംഗം വീണ്ടും സുബഹാനല്ല തിരിച്ചു വരുന്നോ എന്നറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറന്ന് നിനക്ക് ധിക്കാരം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പല രൂപങ്ങളിലുള്ള ശിക്ഷകളും ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
నీ సిఫ నల్గణం రహ్మానే నీ సిఫ నల్గణం అల్లాహ్ క్యాన్సర్ జంగల్కి నల్గల్లే అట్టాక్ నల్గల్లే ప్రసవ ప్రమేహంగల్ నీ నల్గల్లే సుబ్హాన్ అల్లాహ్ శరీరతిన్నె పరభాగంగలిలు దోరం ఉండాకి ఒరు తుల్లి వల్లం పోలం కుడికాన్ కడియాదు అదిలోడ వెళ్ళం కుడికున్నవరుండు నీ సిఫ నల్గణం రహ్మాన్ నీ సిఫ నల్గణం రహ్మాన్ ఎత్ర ఎత్ర రోగిగలాను హాస్పిటల్ వేదన కొండ పొలయున్నో క్యాన్సర్ వార్డుగలు చన్నాయి నిల్కున్న రోగియోడొన్న ఇరునూడ కూటుగారా అన్న చోదికిమ్మో ఉస్తాద్ ఏరికి ఇరికన్ కడియిల్ల ఎండ ఇరికున్న భాగం మొత్తం మురివాన్ సుబ్హాన్ అల్లాహ్ చెరిని గడకున్నవరోడ ఇంగోట చెరిని కడియిల్ల ఉస్తాద్ అల్లాహు నముక్ ఎత్ర అనుగ్రహమాన తన్నదు పడచవనే నీ జంగల్కు నల్గే అనుగ్రహంగల్ నీ నిలనిర్తి తరణం రహ్మానే నీ నిలనిర్తి తరణం రహ్మానే అల్లాహువే ఇవడయుల్ల బాదుషా సకాఫి ఉస్తాద్ అడకముల్ల ఈ స్టేజిలం సదస్సులుల్ల ముస్తాద్ మార్ సాదాతీంగల్ నమడ ఖాలి అల్హందుల్లాహ్ వన్న పోల్ ఇవడ ఉండాయిరును సుబ్హాన్ అల్లాహ్ పడచవనే అవర్కుం ఎల్లావర్కుం నీ ఆఫియతుల్ల దీర్ఘాయి సల్గణం రహ్మానే అల్లాహువే దారాలం కానం దీనిన వెండి ఖిద్మ చేయా ఞంగల్కు నీ తౌఫీక్ నల్గణం ఞకు వేండి కట్టప్పుడున ఞ డ్రైవర్మా ఞంగలుడ ఖాదిమీంగల్కు బరకత్ రహ్మానే అల్లాహువే అల్లా ఖాదిమిన నల్ల రాహతుల్ల ఒరు వివాహం నీ అడిపికణం రహ్మానే అల్లా డ్రైవరుడ కళ్యాణం జనవరి పదినారు నడకన్న రాహతోడ కుటుంబ జీవితం నీ నల్గణం రహ్మానే అల్లాహువే ఓరో స్థలంగలి ఞ చెల్లుంబో ఞకు భక్షణం తిరిన పెరక్కారుండ ఞంగ ఖిదిమ చెయ్యన ఆలవలుండ అవర్కొక వలియ ఖైర్ ఆవశ్యమాగున్న ജമായ സ്ഥലത്തിനെ നീ അടുപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹു നീ അടുപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ